몬스텍스 민혁의 보고 그리는 쇼 보고 싶쇼 보고 싶고 그리고 싶고 즐기고 싶은 오디오쇼 보고 싶쇼 시작하겠습니다 네 안녕하세요 본섹스 민혁입니다 보이는 오디오쇼로 방송하고 있고요 잘 보이고 계시죠 오늘부터 본방 시간이 사실 바뀌었습니다 매주 수요일 밤 10시에 여러분들을 찾아갈 예정인데요 원래 목요일 밤 7시 반이었잖아요 이제는 뭐반 이런 거좀 헷갈리니까 깔끔하게 수요일 10시 밤에 찾아뵙도록 하겠습니다 여러분 또 제가 알기로는 저희 몸베베 분들이 밤에 활동하는 거 굉장히 좋아하는 걸로 알고 있기 때문에 네, 딱 맞는 시간대가 될것 같아요 뭐한주 동안 근황을 빠르게 보고를 드리자면 저는 이제 복면가왕을 나갔다 왔고요 그래서 이제 어, 뱁새 가면을 쓰고 네, 정말 영광스럽게도 3라운드까지. 네, 크으, 감사합니다. 아 여러분들이 다 응원해 주셔가지고, 속이느라 굉장히 힘들었습니다. 뱁새 아니라고 할 때마다. 네, 그리고, 어, 뭐 또, 가발, 아, 가면 벗고 이렇게 나올 때 잘생겼다 얘기도 듣고, 사실 긴장도 진짜 많이 하고, 굉장히 아쉽지만, 네, 재밌고 의미, 의미 있는 경험이었고요. 그리고 바로 어제, 저희 몬섹스가 러브킬러로 더쇼 1위를 했습니다. 크으. 빰빠밤 네 몸베베도 진짜 너무너무너무 예스 아, 이런거 좋고요 너무너무 감사드리고 또 오늘 또 쇼챔까지 네 1등을 하고 아 내일 원래 방송이 있었으면 또 살짝 기대해볼만 했는데 내일은 살짝 방송이 네 없어가지고 아쉽네요 아 그리고 계속해서 이어지는 엄청난 소식은 바로 오늘 지금 이 순간 시간 안 끌고 원래는 이제 사연을 소개하다가 게스트분을 소개를 해드리는데 오늘은 바로 소개를 해보도록 하겠습니다 보고 싶쇼에 이분을 모실 수 있다는 게 너무 행복하고요 저 혼자 외치도록 하겠습니다 김준수 선배님 후! 아, 안녕하세요 네 화면 바로 나오실 거예요 아 그렇구나 안녕하세요 네. 김준수입니다 반갑습니다 네 인사 짧게 뭐 앨범과 함께 네, 어, 이번에 네. 네 제가 오랜만에 앨범으로 다시 또 뮤지컬만 하다가 앨범으로 다시 돌아오게 됐습니다. 피러펫이라는 곡을 들고 왔는데, 네, 네 김준수입니다. 반갑습니다. 오! 네, 아 반갑습니다. 나오에 사실 두 번째 오신 거라고 제가 들었는데, 네, 네, 예전 저번에 헤이즈, 헤이즈 네네, 씨의 헤이즈. 또 일기라는 네네네. 그걸로 나왔었고요. 네. 오늘 두 번째 그때는 보이는 쇼였나요, 그때도? 어 아니었어요. 아니었. 그래서 저는 놀랬어요. 카메라가 너무 많아서. 아, 네, 굉장히 많죠. 네, 네. 네. 대기업이라 좋습니다. 아, 그러게요. <웃음> 대기업. 예, <웃음> 네. 아 포털 사이트 1등이잖아요 그렇죠. 네. 아 그럼요. 네, 네, 네. 어 지금 채팅창에 난리가 났는데 혹시 괜찮으시면 읽으실 수 있나요? 지금 너무 빨라가지고. 어, 빠르긴 빠른데. 네. 예, 예, 뭐. 유유밖에 안 보이네요. <웃음> <웃음> 유유가 많네요. 아, 네. 예. 아. 유유와 또 민혁 씨의 그 잘생긴 얼굴. 아, 감사합니다. 이렇게. 여기에 채팅창이 같이 보이니까 너무 신기하네요 네. 선배님 얘기도 네. 너무 많고 제가 사실 이렇게 가까이서 뵙는 거는 처음이에요 아, 예. 아까 또 시작하기 전에 제가 말씀을 드렸는데 그 타란탈레 타랄라 그래 네, 예. 네 콘서트 하실 때 네. 처음으로 콘서트를 제가 인생에서 처음으로 갔다 왔었어요 그래서 고맙습니다 네, 네. 아. 정말 어릴 때는 꿈 그냥 콘서트 같은 거 생각도 못 했었거든요 네. 그냥 영상 보고 그막 일본 그 공연하시는 거 에이. 보고 막, 그막 계단 같은 데서 하고 일본 되게 맞아, 맞아, 맞아. 네 그런 것도 저다 보고 아이고 그렇구나 네 사실 네 사실 얘기하자면 굉장히 긴데 그리고 콘서트 첫 번째 콘서트를 본게제 솔로 콘서트 네네 아. 제가 2층에서 봤었어요 내가 너무 영광이네요 네, 가운데 쪽 2층에서 봤었는데 2층에서 네네네 네, 네. 아, 그때 그 알았으면 T자 이렇게. 돌출 앞에 좀 이렇게 나오시고 네 맞아요 맞아, 네네네 맞아. 네, 네. 그래가지고 아유. 굉장히 그날 굉장히 행복했었는데 사실 아까 선배님이 이제 저랑 처음으로 인사를 나누실 때 네. 목소리가 굉장히 특이하시다고 네. 했어요. 목소리가 약간 네, 네, 네. 이런 말이 어, 괜찮을지 모르겠는데 음. 약간 뭐저 같은 느낌. 네, 그 사실 순간 좀 드네요. 네, 그 제가 그 어릴 때는 제가 어릴 때는 왜 한참 버즈 선배님이나 네. 뭔가 S 저 원업이 선배님들 뭔가 좀 두꺼운 네, 네, 네. 사람들이 굉장히 많았어요. 그래서 저는 네. 어릴 때 가수가 하고 싶은데 나는 
난 목소리가 가수 목소리가 아니다 막 이런 생각을 그러니까 했었는데 두껍지 않으면 가수 할수 없는 목소리 네, 제가 어릴 때는 네, 아, 그렇게 생각을 했었는데 네. 그 선배님 저는 처음에 그 라이징 선 때부터 저는 네, 네, 네. 네, 되게 팬이었거든요 근데 <웃음> 그때 몇 살이에요? 초등학교 6학년이었던 것 같아요 <웃음> <웃음> 근데 야 이거 그러니까 아, 네. 선배님 기분 나쁘실 수 있겠지만 저도 어릴 때는 더 하이톤의 미성이었거든요 어, 근데 네. 목소리를 듣는데 아이돌이고 얼굴 잘생기고 근데 노래도 잘하는 거예요 그러니까 나라는 목소리도 가수를 진짜 할수 할수 있구나라는 아, 걸 저는 이제 처음으로 아이고. 진, 네, 진짜로 그래서 너무너무 뵙고 싶었어요 너무너무 아, 제가 진짜, 더 반가워요, 진짜 진짜 너무 팬이고 사실 제가 청심만 먹고 오고 싶었는데 <웃음> 너무 <웃음> 진짜 너무 긴장이 돼가지고 지금 네. 저도 네 그래가지고 네 그때부터 계속 팬이었고 아 근데 뭐 잘생겼다고 얘기해 주셨는데 네. 사실 지금 얼굴을 제가 직접 보고 있잖아요 네네네 너무 민망할 정도로 아 너무 조각까지 생겨가지고 아니요 뭐 아니요 아니, 아닙니다 너무 어. 또 팬이어서 그 돔에서 세 분이서 활동하실 때네그 네. 무대가 올라가 I have nothing 부를 때 Don't make me close, 뭐 뭐다 하면서 딱 올라가잖아요. 네네. 근데 그게 너무 멋있는 거예요. 그 네네. 무대 올라가는 게 그래서 제가 저희 두 번째 콘서트 할때 그거를 제가 회사에 영상 보내면서 이거 꼭 하고 싶다고 네네. 해가지고 그렇게 재연해서 저희도 그 노래를 불렀어요? 아니요, 그 노래 말고 저희 이제 다른 노래를 하는데 다른 했지만, 그, 그러니까 그, 그, 여, 그 영상이 너무 멋있는 거예요. 어릴 그때 리프트를 네. 아. 그왜 노래 깔리면서 원형 페이, 리프트 페이, 네, 페이드 아웃 되면서 쫙그 이렇게 걸어가서 이렇게 세 분이서 이렇게 쓰셨 다음에 네. 이렇게 올라오잖아요. 그게 네. 너무 멋있는 거예요. 그래서 <웃음> 네, 그래서 네 그때부터 그런 것부터 전 하나 하나 다 너무 따라 하고 싶었고 그리고 제가 또 복면 강도 아까 말씀드렸는데 네. 아 축하해요. 아, 네, 감사합니다. 아, 감사합니다. 오늘 1등도 축하해요. 아 감사합니다. 아, 아까 네. 또 이제 검색해서 보니까 아 진짜요. 로브킬라. 네네네. 아, 감사합니다. 좋더라고요 노래가. 네, 그래서 복면 강 제가 2라운드 때그 네. 아픔까지 사랑한 거야를 불렀는데. 그 노래를 알게 된 것도 선배님 아~ 제가 그래서 그 곡도 선배님 때문에 부른 거예요. 어 민망하네요. 아유, 아유, 고맙습니다. 아유. 그래서 그게 이제 그때 아마 흰색 옷을 입고 계셨을 거예요. 러브레터 같은 데서 부르셨는데 네, 네, 네 뭔지 그 알것 관객분들이 이렇게 박수를 쳐주시고 네, 선배님이 거기서 그냥 무반주로 아마 네, 부르셨을 거예요. 네. MC 분 시켜가지고 네, 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 네. 저그 영상도 다 봐가지고 그래서 그 노래가 너무 좋아서 어릴 때 <웃음> 불렀거든요. 그래서 <웃음> 그래서 그 노래를 제가 골랐어요. 아, 나도 잊고 살았던 것들을 네. 우리 씨 통해서 지금 네. 새록새록 기억이 나네요. 진짜 아우. 너무 고마워요. 너무 너무 감사해요. 진짜 제가 이 자리에 있는 게 진짜 저는 아니, 아, 그런 말 하지 마. 아 진짜 아니. 저는 왜냐면 안 그랬으면 가수를 진짜 꿈을 못 꿨을 거예요. 왜냐면 저는 진짜 오. 포기하고 혼자서만 노래하고 혼자서 거울 보고 춤추고 무서워서 못 나갔거든요. 그러고 있다가 선배님 그걸 듣고 자신감도 없고 그래가지고 중학교 1학년 때 처음으로 막 사람들 앞에 섰는데 너무 행복한 거예요. 그래서 네 선배님 또 DVD부터 다 갖고 아유. 있습니다. 진짜 너무. 아 이거 어떻게 해야 돼? 뭐 절이라도 해야 되는 것 같은데 뭐 어떻게 해야 돼? 저는 그냥 너무 너무 이렇게 얘기를 해드리고 싶어가지고 네 이렇게 아유. 팬이 있고 응원하는 사람이 있다는 걸 아셨으면 좋겠어요. 제가 이런 얘기 들으면 그래도. 네네. 헛살진 않은 것 같아서 아, 진, 아 네. 이거 뭔가 뿌듯한데 아유, 덕분에 제가 더 뭔가 오늘 너무 힐링하는 것 같아요. 아 어, 진짜 아, 뭔가 아 내가 또 살아야 할, 열심히 살아야 할 이유를 네. 오랜만에 다시 한번 이렇게 불을 지핀 네. 것 같고 춤도 제일 잘 추시죠. 아 아니 아니 제일 잘추 저는 그 옛날 옛날부터 선배님 춤이 제일 좋았어요. 진 진짜로 진짜로. 네. 아유 감사합니다. 네. 아유. 네. 아유. 아니 아니. 지금 댓글 창에 굉장히 네 난리가 났는데 일단은 저희 어, 너무 민망하다. 나 이렇게 칭찬 제가 아직도 칭찬이 사실 네. 되게 약간. 아 왜요? 아 나는 어, 너무 아직도 이게 뭐 부끄러워. 아 진짜요? 네. 아유 충분 충분하십니다. 아유 그리고 더군다나 더 칭찬 받을 친구 같아. 아 저는 진짜 내가 또 이렇게 아니에요. 받으니까 네. 민망한데 너무 고마워요. 네. 진짜. 일단 저희 주접은 여기까지만 일단. 아유 너무 네, 고마워요. 앞으로 진짜. 네 말, 얘기 나누면서 하도록 하고요. 일단 정말 축하드릴 일이 있는데요. 어제 새 범이 나왔습니다. 피업핏 과 진짜 감사합니다. 정말 축하드립니다. 감사합니다. 네. 아그 제가 비하인드 어제 네. 그 김준수님 김준수 그 채널 있잖아요. 네네. 네. 거기 다 올라온 걸 제가 봤어요. 네네네. 뮤직비디오 비하인드 네네네. 제가 봤는데 거기 또 이제 시아라는 이름으로 오랜만에 활동을 하신다고 네, 하셨었어요. 맞아요, 맞아요. 네. 느낌이 좀 뮤지컬을 네. 제가 이제 뭐 그쵸. 군대 이제 전역을 하고 나서 약한 2년 동안. 어, 뮤지컬을 뭐 이게 
본이 아니게 뭐 사실 네. 너무 좋은 작품을 만나서 시기적으로 네. 어쩔 수 없었던 것도 네. 있지만 뮤지컬만 계속 네, 해오다 하셨구나. 보니까 군대를 가서 2년 동안 쉰거 포함해서 네. 약 4년간을 아. 어떻게 보면 이제 팬분들에게는 기다리는 시아라는 이름으로 그쵸? 활동을 좀 많으셨군요. 네. 그러니까 앨범 활동할 때만 시아라는 이름을 쓰거든요. 네, 그러니까, 뭐 물론 네네. 어떤 알겠습니다. 대중분들이나 뭐 팬분들이 어떻게 불러도 저는 상관없지만 음. 공식적으로는 저는 시아라는 이름을 쓸 때는 네. 이제 뮤지컬 배우가 아닐 때 네, 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 네. 쓰는데 오랜만에 이제 시아라는 이름으로 이제 앨범을 내는 게 많이 뭐 설레기도 하고 네, 네. 뭐또 나름대로 약간 부담감도 있고 네네. 여러 가지 복합적인 생각이 들더라고요. 네. 근데 이번 안무도 너무 힘드실 것 같은데 괜찮으신지 왜냐하면 또 뮤지컬과 또 가수랑 <웃음> 맞아, 맞아. 체력이 또 다른 체력이 맞아요, 맞아요. 맞아. 물론 뮤지컬도 네. 그냥 춤 안무 군무를 하는 것과는 다른 느낌의 체력을 네, 필요로 네네. 하는데 약간 그러니까 뮤지컬은 좀 약간 마라톤으로 하는 느낌이라면 음, 아, 쭉 끌고 가는 지구력이 필요하다. 이거는 뭔가 한 번에 불사질러야 돼. 3분 안에 보여줘야 돼. 3분 안에 모든 걸 쏟아내. <웃음> 네. 그 100m를 달리는데 이 숨이 찬 느낌? 어, 그 아무래도 들고 네. 그리고 또 춤을 좀 생각보다 많이 좀 이렇게 그러니까 보기보다 더 뭔가 좀 강강강의 네. 안무이다 보니까 많이 진짜 힘들더라고요. 딱 저희는 이제 알잖아 춤을 같이 추는 사람들은 아 네. 이거는 좀 너무 힘들겠는데라고 아~ 느끼는데 보는데 그런가요? 어, 이거는 너무 힘드시겠는데 처음에 생각. 저도 너무 힘들어서 네. 처음부터 끝까지 완곡을 하니까 너무 숨이 찬 거예요. 네. 그래서 네. 이게 지금 내가 이제 아무래도 이 물리적인 이 세월의 물리적인 힘을 <웃음> 못 이겨서 어, 내가 좀 힘든 건가 했더니 음. 이제 20대 거기 우리 댄서 음. 친구들한테 이제 물어보니까 형 이건 정말 힘든 거예요. 아, 예. 딱 봐도 네. 힘든. <웃음> 그래서 그런 건 아니다. 네. 그래서 조금 안심을 했는데 네. 네, 그래도 그렇더라고요. 네. 네. 앨범 소개도 간단하게 또 많이 여태껏 하셨나요? 아 거의 처음인 것 같은데 그래요? 제대로 된 이렇게 앨범 소개 아 진짜요? 네, 저희 네. 천천히 네, 진짜 네. 세세하게 저희 아유. 팬분들도 하나하나 다 들어보셨으면 좋겠거든요. 어 그런 시간을 네. 좀 마련해 줘서 너무 고마워요. 아니요 아니요 진짜. 제가 너무 진짜 감사드립니다. <웃음> 저는 저에게 저는 오늘 이거 하려고 제가 가서 한 거예요. 진짜 로 <웃음> 진짜로 아 진짜로 저는 아유, 선배님 못 믿으시겠지만 그런 얘기하면 지금 이거 민혁 씨를 좋아하는 이 많은 수많은 팬들이 아, 정말 그, 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 아유, 네 일단은 음, 아, 앨범 소개를 <웃음> <웃음> 앨범 소개를 어 얼굴 뜨거. 아이고. 네 직접 해보시 해주시면 감사하겠습니다. 일단 첫 번째 네. 트랙을 들어보면서 네. 얘기를 할게요. 핏어 패시입니다. 네, 강렬한 댄스 퍼포먼스를 함께 만날 수 있는 곡이라고 설명이 되어 있는데요. 네. 어, 팬으로서 정말 너무 기대가 되고요. 이게 사실 처음에 들을 때왜 가수들은 느낌이 있잖아요. 네, 네, 네. 어, 내 스타일이다. 근데 이거 나는 뭐 팬분들이 좋아할 것 같다. 뭐 이런 소감이 약간, 있는데 어... 어떠셨는지? 좋았어요. 일단 음. 좋았고 어, 어떤 그러니까 같은 댄스 음악이라도 네네. 약간 마이너적인 게 있고 그쵸. 메이저적인 게 있고 이건 되게 메이저적이잖아요. 메이저죠, 네. 그랬는데 이제 어 약간 지금까지의 타이틀곡은 거의 대부분 저는 좀 마이너적인 게 많긴 했어요. 네 맞아요. 그래서 또 오랜만에 내는 거고 하니까 정말 각 잡고 네. 뭔가 좀 그런 느낌의 약간 조금 대중적이지 못하더라도 음. 좀 그런 음악을 해볼까 하다가 어. 좀 요즘 아무래도 이 음. 시기가 네네네. 너무 좀 이렇게 우울하고 좀 이런 상황이잖아요. 모두가 그쵸, 힘든 그쵸. 시기다 보니까 거기에서 또 그런 뭔가 마이너적인 음. 풍의 음악을 하기보다는 어, 좀 밝은 좀 이렇게 여러분들 혹은 오랜만에 기다리실 팬분들 네. 혹은 뭐이 음악을 꼭 듣지 않더라도 네. 그런 국민분들에게 좀 힘을 줄수 있는 네. 밝은 음악의 댄스 음악을 하는 게더 좋지 않을까 너무 생각으로. 잘 선택을 하신 것 같아요 진짜 왜냐면 오래 기다리신 분들한테 네, 네, 네. 더 뭔가 반갑게 와닿는 느낌이 있는 것 같아요 아우, 메이저고 좀 밝다 보니까 느낌이 감사합니다 네. 어, 그리고 4년 만에 내는 앨범 타이틀이라 곡 정할 때도 고민이 많으실 것 같았는, 네, 네. 같은데 앨범 기획하면서부터 뭐 타이틀곡은 댄스곡으로 해야겠다. 뭐 정하셨는 거 맞지? 어... 사실은 되게 그 고민이 제일 많았어요. 네. 이 곡을 댄스곡으로 해야 되다기보다 네. 발라드를 일단 먼저 댄스 어, 발라드 곡을 먼저 어, 타이틀곡으로 해야 했지. 네. 또 추운 날씨기도 하니까. 그러니까 사실 시기적으로는 네네. 발라드가 네. 좋기도 하고, 그러니까 좀 그거에 대해서 고민이 많았던 것 같아요. 그리고 근데 또 너무 오랜만에 내는 앨범에. 음. 발라드가 혹은 팬분들이나 저를 기다리, 이 앨범을 기다리, 
주셨을 네네. 분들에게 또좀 아쉬움을 주지 않을까 뭐 아. 발라드라서 아쉬운 건 아니지만 그쵸, 그쵸. 또 워낙에 저희 팬분들이 제가 댄스 곡을 하는 거를 좋아하고 네. 일단 뮤지컬은 물론 동적이긴 하지만 네. 그래도 약간 그런 좀 댄스, 다른 것 같아요 댄스 음악의 느낌. 느낌은 아니잖아요 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그러니까 발라드는 어느 정도 그런 뮤지컬 음악으로 좀 어느 정도 그런 해소가 되는데 네. 댄스 음악은 안 했었으니까 좀 음... 그런 거를 채워주고 싶었던 마음도 있었고 네. 예전에 그, 그 어떤 그 V 라이브 채팅인가요? 네. 거기에서 V, V 라이브 네, 맞죠, 맞죠. 네, 같은 회사예요 아 그쵸 그쵸 네네. 괜찮... 네, 네 맞아요 너무 네네. 잘 감사합니다 네, 거기서 한번 쓱 물어봤어요 어, 어떤... 정말 그때 아, 소통을 하시면서 네, 발라드를 댄스 그러니까 녹음은 다 해놓은 상태에서 네. 발라드 곡을 타이틀로 해야 될지 댄스를 음... 할지 정말 고민하다가 쓱 뭐가 더 좋을 것 같냐는 식으로 물어봤더니 어... 거의 한 80%가 댄스곡이 나왔어요. 어, 그래서 좋아하시는구나. 그냥 뭐더 좋은 곡도 있지만 그냥 일단 팬분들이 원하는 갈증을 풀어드릴 네. 수 있는 곡을 이번에는 선물의 느낌으로 한 거기 네. 때문에 그래서 아, 너무 좋은 것 같아요. 왜냐면 오래 활동을 하셨는데도 팬분들 의견을 이렇게 수렴해가지고 어쨌든 이렇게 오랜만에 그런 것들을 해소를 팬분들의 조금이나마 해소를 해드리려고 하는 거니까 네, 네, 네. 너무 어, 너무 좋습니다. 아유, 감사합니다. 네, 뭐 다음 곡또 들어보도록 하겠습니다. 조금 시간을 갖게 되는 우리에게 다 들었어요. <웃음> 벌써 알고 네. 있어 어떻게? 아 제가 저, 조용히 따라 불렀는데. 아, 벌써 조용히 어떻게, 따라 부르고 아니, 있네. 아니 앨범 발매하셨는데 어떻게 하냐고. 아니, <웃음> 앨범 발매하셨으니까. 아, 발매한 지가 또좀 됐으면 모르겠는데 네. 어제 된 거라고 했는데. 다 완전 다. 전 아이고, 뮤직비디오 깜짝 놀랐네요. 안 보면 좀 수록곡 다 이미. 아 네. 정말. 정말 전혀 선배님 아, 생각하신 거 정말, 이상으로 정말 너무 팬이에요. 아, 내가 정말 황송해요. 아니요, 제가 아니, 아, 아, 무슨 소리세요? 정말 고맙습니다. 네. <웃음> 아 일단은 이번 트레이드 곡 설명을 또 깜빡했네요. 요즘이고요. 일단 첫음 나올 때부터 발라드다. 아 이거는 네. 무조건이다. 딱 이런 소절 <웃음> 분위기를 딱 잡는 능력이 정말 최고시잖아요. 발라드 느낌을 내시는. 네. 혹시 질문이 굉장히 웃기긴 한데 첫 소절 부를 때뭐 네. 이런 발라드 부를 때는 어떤 생각을 하시는지. 일단 가장 중요한 거는 이 멜로디의 색깔이 맨 처음에 사람들 모두 네. 귀에 들어오잖아요. 네. 그다음에 이제 가사 그쵸. 말. 이게 설레거나 네. 그런 느낌의 가사 말이면 어. 뭔가 내가 정말 어, 설레기 직전 설레 음. 상태 그런 것들의 마음으로 네. 그런 표정을 지으면서 녹음도 맞아요 해요. 표정이 되게 중요한 맞아요, 것 같아요 맞아요. 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 슬플 때 슬픈 표정을 지으면서 맞아요. 노래를 해야지 어떤 무표정으로 노래를 하면 네. 그게 그 색깔이 안 입혀지더라고요 맞아요, 맞아요. 맞아요. 밝은 노래 할 때는 안 웃으면, 웃으면 절대 안 되잖아요 맞아요. 오히려 맞아요. 웃으면서 해야 돼요 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그렇게 맞아요. 그냥 그거에 충실히 네. 그이 노래가 표현하고자 하는 그 메시지에 충실히 하려고 하죠. 네. 단지. 이 노래 이 노래는 후렴 들어갈 때 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 너무 어둡지도 않고 네, 네, 맞아요, 좀 맞아요. 위로가 되는 듯한 가사는 조금 슬프죠. 네. 그걸 어떻게 보면 이 멜로디가 덮여지면서 약간 네. 좀 담담한, 네. 담백한 좀더 깔끔한 것 같아요. 네, 너무 네. 노래가 굉장히 제가 좋아하는 이번 앨범에 좋아하는 곡이고요. 그리고 선배님은 개인적으로 어떤 곡이 지금 그 발라드 곡이 세 개가 있잖아요. 네네. 네, 어떤 곡이 가장 개인적으로? 네, 이번 3번 4번 다 발라드 곡인데 네. 아, 근데 정말 사실 너무 어려워요. 네. 이게 그러니까 또 이게 비슷한 느낌이 아니라 너무나 다, 다 완전 달라요. 네. 각양 각색의 좀또 같은 발라드 그쵸. 댄스곡도 다양한 게 있듯이 그쵸. 좀 그런 느낌이라 고르기가 어려운데 어, 지금은 가을이기 때문에 네. 가을에 맞는 건 사실 이제 3번 트랙에 어. 너를 쓴다 라는 네. 곡이 있어요 근데 그 곡을 계절감을 음. 생각했을 때는 그게 맞는데 제가 사실 뭐 이런 얘기를 한 적은 없지만 오늘 처음 얘기하는 건데 이네개 트랙이 어느 정도는 약간 그런 계절을 생각해서 한 거였어요 그래서 오. 요즘은 사실 봄이었고요 네. 피러펫이 여름이었고요 여름. 네. 너를 쓴다가 가을 
그다음에 눈이 오는 날에가 겨울이에요. 눈이 오, 오는 날에는 진짜 너무 겨울이 느껴지긴 네, 하는 거죠. 네, 진짜. 맞아요. 네. 그래서 약간 봄, 여름, 가을, 겨울을 이한 네. 앨범에 담으려고 네. 아. 그런 좀 그런 어떻게... 사실 그런 메시지가 아. 있습니다. 사실은. 네. 어. 이게 <웃음> 근데 전달이 되는 것 같아요. 왜냐면 어, 그게 네. 너무 곡이 각색 달라가지고. 그래서 만약에 이 앨범이 봄이었으면 네. 요즘을 타이틀로 하고 싶을 것 같고 아. 여름이면 은 정말 더할라이오시 필요패셨을 것 네. 같고. 그니까 사실 뭐 피로펫도 너무 좋은 댄스곡이고 네. 댄스 음악을 들려드리려고 타이틀곡을 정한 건 있지만 이걸 꼭 해야겠다 보다는 네. 어 그냥 그런 거였고요. 가을이 지금이잖아요. 지금으로서 사실 너를 쓴다를 제일 타이틀로 하고 싶었고 음... 겨울이었으면 눈이 오는 날에는 음... 하고 싶었을 것 같아요. 네. 어, 제 개인적으로 사계절이 가득 담겨 있는 네, 앨범이었고 그럼 너를 쓴다 선배님 추천해 주신 너를 쓴다 네. 들어보도록 하겠습니다. 시간을 갖게 되면 우린 어떨까 혹시 우리 그런 고개를 쳐며 아무 말이 없어 달라지지 못한 네, 누, 아니군요. 네, 너를 쓴다입니다. 어, 이게 어, 이렇게 반주와 목소리가 뭔가 이게 심플한 구성일 때 선배님의 보컬이 좀더잘 들리는 것 같은데 어, 네, 너무 좋은 곡인 것 같고 어떤 곡인지 직접 소개를 부탁드릴게요. 어, 이 노래는 약간 어떻게 보면 좀 제가 개인적으로 많이 뭐 OST나 제 앨범 솔로 앨범 발라드에서 좀 전형적인 네. 제가 가장 잘하는 네. 것에 그런 좀 발라드 맞아요. 풍이고요. 어 너무 좋은 것 같아요. 저도 음. 이 노래 들었을 때 어, 되게 많은 게 그려졌었거든요. 음. 뭐 뮤직비디오부터 이런 것들이 그려졌던 거라 원래는 피로펫이 아니었으면. 계절감을 아, 생각했을 때 이걸 아 이거 굉장히 거. 좋아하시는 것 같아 지금 계속 그러니까 이거랑 이거랑 그러니까. 고민을 많이 어, 했어요 요즘도 어. 너무 좋아하는데 어. 요즘은 조금 지금 그러니까 요즘이라는 곡도 스트리밍적으로 너무 좋겠다라는 그쵸. 생각을 했는데 일단 봄이었으면 무조건 요즘이었고 어. 근데 진짜 계절감까지 생각했을 때 너를 쓴다 좋지 않을까 음. 했었어요 그래서 했다가 이제 어떻게 보면 막판에 음. 아니, 그래도 댄스를 하자 음. 또 팬분들이 그걸 원하신 것 같아서 했었는데 네. 사실 너무 어려웠어요 그래서 뭐 네. 공동으로 타이, 뭐 공동 타이틀로 할까 뭐 이랬는데 또 그러기에는 네 곡밖에 없는데 음, 새로운 그쵸. 곡이 그 중에 두 곡이 타이틀이라는 게또 약간 이게 말이 되나 네. 싶은 생각이 들어서 그렇습니다 정규였으면 또뭐 이렇게 네 그러면 두세 곡 네. 했을 수도 있는데 음. 네. 아, 그 저는 개인적으로 궁금한 게 선배님 노래를 잘 하시잖아요 <웃음> 그왜 저희 하이톤은 배음이 그러니까 저음이 잘안 나잖아요. 네. 혹시 따로 연습하는 법이 있나요? 저 개인적으로 되게 궁금해서. 저는 네. 어, 아마 아, 저게 얘기 해 주셨다시피 네. 물리적으로 이런 성대가 네. 낮은 힘이 좀 어려워요. 그쵸. 근데 저는 약간 그러니까 뮤지컬을 하면서 네. 뮤지컬은 음역대도 되게 넓고 그쵸. 자연스럽게 그게 좀된것 같은데 혹시 어... 따로 뭐 연습법이나 아니 좀 포인트나 그냥 죽어라 했던 것 같아요. 그냥. 그냥. 근데 호흡이 가장 중요한 것 같아요. 음... 호흡이 많이 이렇게. 근데 다, 이거는 감아져요? 뭐 성대 자체가 그렇게 음. 물리적으로 꾸며져 있는 거라 네. 참 뭐라고 하기가 어려운데 일단 네. 호흡이 가장 사실 고음보다 저음할 때 그쵸. 호흡이 더 중요한 것 같아요. 네. 그러니까. 왜냐면 또 춤추면 노래 부르면 저음이 더 흔들리고 고음이 더잘 맞아, 맞아, 맞아. 나오잖아요. 그러니까 아마 대중분들 잘 모르실 텐데 네네네. 고음을 세게 부를 때 네. 오히려 어렵지 않을까 하는데 네네. 사실. 호흡이 찰 때는 음. 낮은 벌스 네, 더 부를 흔들, 때가 더, 힘들, 더 힘들어요. 잘 후렴은 그냥 딱 따, 따, 찌르면 따, 되는데 네네네. 맞아 맞아. 아 그래서 한, 이거 궁금했어요. 아이도 공감을 해주고 이걸 얘기하니까 너무 재밌네. 아 네네. 네. <웃음> 이런 얘기 아 공짜로 이렇게 보컬 레슨까지. <웃음> 아 뭐. <웃음> <웃음> 너무 노래 잘하잖아요. 아니요, 아니요, 아니요. 아유, 아유, 감사합니다. 다음 곡을 또 바로 들어볼게요. 다음 곡은 눈이 오는 날에는입니다. 눈이 오는 날에는 입니다 이거는 공개를 하셨던 곡이죠 네, 작년에 네. 음, 작년 겨울에 첫눈 올때 네. 
예, 일단 너튜브로 네. 마, 공개를 했었던 네, 마음껏 얘기, 편하게 얘기하셔도 됩니다. 유튜브로 <웃음> 네, 아, 아, 맨날 너튜브 너튜브 하다 보니까 네, 나도 모르게 그쵸, 이제 그쵸. 너튜브가 그냥 네. 뭔가 고유명사가 네, 된것 같아서 입에 익어서 네. 네, 네, 유튜브로 공개를 했었는데 네. 사실 이번에 처음으로 이제 스트리밍에 이렇게 등록을 해서 음. 앨범으로 내는 거 처음이에요. 아, 네, 네. 사실 저의 최애곡이거든요. 이번 아~ 앨범에 너무 추... 추우니까 요즘에 네네네. 들으니까 또이 이 부분이 너무 좋은 것 같아요. 아, 나오네. 사실 이 노래는 또 어떻게 보면 저에게는 되게 메시지적으로 되게 저도 좋아하는 곡인 이유가 제가 곡을 이제 제 친한 제가 음. 군대 있을 때이 곡을 네네. 썼거든요. 근데 아. 이 곡을 또 저와 또 의미가 있는 게 저와 같이 저에게 저보다 어리지만 네네. 저한테는 선임이었던 음. 아마 뭔 엑스의 네. 곡도 쓴 걸로 알고 있어요. 아 진짜요? 네네. 그 <웃음> 혹시 아나 체크메이트? 체크메이트? 어 들어본 것 같아요. 썼는지 안 쓰지 저도 잘 저게 좀 조심스럽긴 네. 한데 아무튼 그런 그 많이 곡도 쓰시는 분이군요. 네 많이 써요. 네네네. 막 아이돌 친구들한테도 많이 이렇게 준걸 알고 있는데 그 친구와 이제 저 제가 후임이었고 선임이었죠. 네. 근데 이제 같이 이제 나중에 한 거의 뭐뭐 뭐 군대 다니면 병장 네. 어, 이렇게 됐을 때 둘이 같이 이렇게 썼. 근데 이제 그때 군대에 있는데 네. 어, 너무 외 그러니까 좀 외롭다기보다 이렇게 눈이 내리는 거예요. 네. 눈이 내리는데 이제 어, 아직 군대는 안 가셨겠지만 네. 네. 근데 군대 가면은 사실 별게 아닌 거에 감명이라 그러나 정말 뭐, 감막 젖어 들어요. 아, 어, 그러니까 정말 신기하네요. 작은 것에 감사하게 되고 네. 약간 그런 게 있어요. 네. 그리고 막 갑자기 눈물도 나오고 무슨 아 진짜 <웃음> 네, 막 그런 게 있는데 어. 그 안에 있을 때는 뭔가 바깥 세상에 있을 때 지금은 우리가 아무렇지 않지만 네. 안에 있을 때 이게 얼마나 소중했는지를 <웃음> 정말 집에서 가, 그 가사도 그때 입히신 거예요? 네네 오. 얼마나 소중했는지를 알게 되거든요 네. 눈이 오는데 이 눈을 그 군대 안에 있을 때 안에서 보는 눈과 바깥에서 보는 눈은 달라요 그래요? 정말 안에 있을 때는 그 쓰레기일 뿐이거든요 <웃음> 정말 하늘에서 내리는 쓰레기라고 하잖아요. <웃음> 제가 네. 아, 한번 가 있을 때 선배님 얘기 딱 생각이 날것 네. 같아요. 네. 아 정말 저는 또 군대 가자마자 첫날 첫날이 눈이 내려서 아, 첫 날부터 그 말로만 들었던 눈을 쓸면서 아 이게 그 말이구나 네. 바로 몸소 깨달았는데 근데 이 눈이 바깥에 있을 사람들도 지금 같이 보고 있겠지 음. 그 팬분들도 보고 있겠지 그 많은 것들이 막 그러니까 막 울컥울컥 하더라고요. 아. 그러다가 그 작곡가 친구랑 같이. 아, 어, 그러면 오랫동안 가서. 묵혀놨다가 어떻게 보면 네 맞아요. 그러니까 애초에 이거를 작년에 냈을 때가 네. 벌써 한 거의 1년 네. 이상 지났었고 <웃음> 그 다음에 이 곡을 어, 그러니까 앨범을 낼수 있는 시간이 없어서 네. 그래도 이 곡을 눈이 오는 날에는 눈이 오는 날에 이 네. 노래를 좀 선물처럼 드려야겠다 해서 냈었고 유튜브로만 네. 이번에 이제 시키 되었습니다. 네. 근데 궁금한 게 그러니까 군대에서 이제 녹음을 하시면 음. 뭐 핸드폰 아니 아니 녹음을 한건 아니고 네. 그냥 멜로디에다 가사를 붙인 거예요. 아~ 네. 그리고 저희가 이제 약간 뭐 홍보단 아닌 홍보단 네. 같이 돼 있어가지고 약간 어느 정도 그런 악기단 네. 뭐 이런 것들 네, 약간 되게. 악기들을 네. 약간 이용할 수 있는 거 키보드가 어느 정도의 그런 그런 연습이 가능하게 돼 있어가지고 네. 같이 이렇게 음~ 피아노 건반에 맞춰서 네, 만들어 썼죠. 네, 네. 아, 노래도 좋은 노래와 함께 이렇게 눈이 이렇게 지금 보시면 선생님 한번 봐주세요. 어, 어 뭐야 이거 저렇게 지금 선배님 얼굴에도 저렇게 눈이 오. 이 노래와 함께 눈이 내리고 있었어요 그래서 <웃음> 팬분들이 지금 엄청 이거 뭐예요 CG인가요? 네. 어 그럼요 와 이... 여기는 되게 고퀄이라서 와 원하시는 거다 됩니다 뭐 와우 쥐라기 하면 쥐라기 나오고요 쥐라기 <웃음> <웃음> 나올지, 나올지 모르겠지만 이게 선배님 노래에 맞춰서 이렇게 좀 분위기를 내보려고 아우. 준비를 해봤습니다 감사합니다 네. 짱이네요 정말 네. 일단 준수 선배님의 두 번째 미니앨범 전곡을 들어봤고요 어 혹시 노래나 앨범에 대해서 더 얘기하고 싶으신 거 혹시 뭐 소개해드리고 싶은 거 있나요? 뭐 제작 기간이라든지 제작 기간? 네 아, 그런 건 없었고요 네. 일단 그냥 정말 팬 여러분들에게 네. 어 정말 감사한 마음을 네. 담아서 만든 거니까 많이 들어주셨으면 네, 좋겠습니다 네, 네, 네. 많이 들어주세요 네, 네. 진짜 그럼 이제 타이틀곡 Pit a p e t 완곡으로 들어보고 오도록 하겠습니다 가시죠 
스토리로 꿈꿔왔던 시간들을 펼쳐 운명의 조각을 맞춰 그 문을 열어봐 새로운 세계가 열릴 거야 뜨거운 채우를 느껴 Just follow me tonight 약속했던 그 시간이 온 거야 So tell me your love, love, love me your love 그 이쁜 입에서 나오는 말 So tell me your love, love, love me your love 그 이쁜 목소리로 말해줘 I want your feet up and my heart's got feet up and 너와 내가 하나가 되는 magic spell I want your feet up and my heart's got feet up and Just follow me네, 아까도 이제 얘기를 나눴지만 이제 궁금했던 것들을 좀 여쭤보고 싶은 시간인데요. 좀 많을 수도 있는데 괜찮으시겠나요? 어, 전혀. 아, 진짜요? 네, 언제 얼마든지. 네, 네. 어, 일단은 아까 이제 팬이 된 이유는 선배님 따로 말씀을 드렸는데 그 휘트니 유스턴 노래인가요? 네, 네. 아, 그레이티스 러브 오브 네, 네, 맞습니다. 그 노래를 굉장히 어릴 때 부르신 그 거의 영상이 화질이 너덜너덜한 영상이 있어요. 네, 맞아요. 그 정... 시, 초, 초등학교 6학년인가 중학교 1학년인가 네, 맞아요. 그때 그때 그걸 보는 제가 아마 초등학교 6학년이었나? 아, 그걸 이제 나중에 보고 나중에 본 게. 네. 아~ 근데 그런 얇, 얇은데 허스키한데도 이뭐 고음도 잘 올라가고 저 어릴 땐 고음도 안 됐거든요. 고음도 안 아, 되고 그랬구나. 고음도 안 되고 저음도 안 돼서 아, 나는 노래 할 사람이 아니다 이렇게 생각을 하고 있었는데 노래는 좋았고 노래는 너무 좋아했어요. 음, 네. 그래서 어 그래서 막 일부러 막 두껍게 내려고 그때 당시 막 두꺼운 분들이 많았어요. 또 그게 한참 막. 또 떴을 그쵸, 때 그쵸, 그쵸. 그런 분위기가 어, 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 막 이렇게 부르는 더안 되죠. 이렇게, 예. 더안 되죠. 그런데 음. 그러다가 그 영상 보고 어 이렇게 뭔가 이렇게 띠 뭔가 띠용한게 시작한 음. 거죠. 그래가지고 어 나도 뭔가 이런 것들을 해봐야겠다 하면서 그때부터 천천히 보컬을 좀 혼자서 좀 연습을 했던 네. 것 같아요. 선배님 노래도 되게 많이 들었고 왜냐면 그 많이 없었잖아요. 선배님도 아시다시피 허스키 하이톤에 맞아요, 맞아요. 이런 톤들의 노래들 많이 없었어요. 그래서 저는 뭐 예를 들어 그 옛날에 뭐 돈세이 굿바이 같은 거뭐 네. 뭐 그런 거 들으면서 연습하고 뭐 왜냐면 제가 아 이런 음이 잘 나요. 돈세 굿바이 두 손을 놓지 말라는 
<웃음> 이렇게 막 부르면 아니 아니 부르면 오, 이, 이런 이런 이렇게 막 네. 이런 구간이 되게 잘 되는 거죠 네. 이런 구간만 네. 그래서 네. 막 선배님 노래 그런 부분이 되게 이제 많았어요. 그 중고음 약간, 맞아요 맞아요 음, 맞아요. 약간 흉성 같이 맞아요. 예, 그런 남들이 내, 내려면 좀 앞을 좀더 써야 근데 되는데. 근데 그게 뭐 이런 얘기죠. 우리 같은 목소리의 네, 네. 그런 톤이. 네. 가장 강점이에요. 아, 그렇죠. 그러, 그, 우리가 그, 잘 나오는. 네, 네, 근데 네, 사실 네. 그게 일반적인 남자의 성대로는 네. 어려운 소린 거 아세요? 네. 그래요? 어려워, 어려워. 왜냐면 좀 세게 신성으로 해야죠. 하기에는 네. 조금 음, 너무 높고 네. 가성으로 하기엔 낮고 약간 네. 그 그런 게 있거든요. 네, 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 네. 네. 근데 선배님이 그 근데 같은 음도 선배님 보시면 제가 저는 이제 보컬을 하니까 네, 네. 집중해서 보면 선배님이 목을 들면서 부를 때는. 음. 약 여리게 음, 음. 높은 음을 낼때좀 그렇게 많이 하시는 것 같고 나도 모르겠는데 아, 그래요? 어, 어. 네 그리고 그 어, 사실 나보다 더나 자신을 더 잘할 수도 있어요 지금 네. <웃음> 그, 그 똑같은 음을 세게 내실 때는 네, 네. 그러니까 좀더 육성으로 내실 때는 좀 이렇게 땡겨서 부르시려고 하, 오, 하거든요 아제 목이 네, 네. 오, 오, 나도 몰랐는데 그, 그 모양 저는 그것도 막 연구했거든요 왜 이렇게 하면 이렇게 이게 나을까 <웃음> <웃음> 나는, 나는 그냥 내가 이제 자연스럽게 하는 건지 네네. 뭐 내가 모르겠어요. 네. 그, 그러 왜냐면 수도 있겠다. 같은 음도 선배님 이제 여리게도 내시고 이제 세게도 내시고 네, 하니까 네, 네, 네. 참 그런 거 보면서 연습도 굉장히 많이 했었고. <웃음> 어 민망해 얘기도 <얘기들이> 약간. <웃음> 아유 네. 너무 고마운데. 아니, 아니, 아니. 오, 그 그리고 혹시 그 뭐지 시아준스 플레이어 혹시 기억 나시나요? 그게 뭐지? 아 뭐, 뭐, 게, 모르세요? 샤 거? 플레이어라고. 네, 네. <웃음> 선배 아 선배님도 모르시는구나. 그때 당시에 어 팬분들이었으면 아그 아, 영상에 영상 네, 영상 영상 뭐 있으면 네, 알죠, 알죠, 알죠. 누르면은 선배님이 부 그러니까 노래 제목이 이렇게 있어요 영상 이렇게 파일 같은 거가 네, 있으면 네, 네, 네. 누르면은 선배님이 길 가면서 부른 거뭐 어디서 부른 거 어디서 부른 영상이 재생이 아, 돼요 쫙다 모아놓은 거 네네네 네, 네, 네. 네. 그래서 그거를 아, 뭐, 저 모르는 게 없네 <웃음> 아 진짜 요 저는 그래서 아이고. 그거를 엄마 몰래 몰래 컴퓨터를 몰컴을 하면서 왜왜 왜 몰컴을 했어요? 그 당당하게 늦게까지 하지? 늦게까지 못하게 하니까 아~ 컴퓨터를 두 아~ 예. 시까지 그 이어폰 꽂아놓고 스피커에다가 아~ 그 그게 영상 진짜 많아요. 그래서 그 보려면 하루 종일 걸리는데 아, 사실 저도 다못 봤는데 네. <웃음> 그거 막 찾아보면서 그리고 이제 마음에 드는 거 있으면은 그 컴퓨터 메모장에다가 적어놓는 거예요. 그 노래가 마음에 들면 그러니까 저는 이제 음역이라는 게 그때는 딱 정해져 있잖아요. 저는 그게 되게 나한테 잘 맞는 것만 해야지 이러니까. 근데 이제 부르시는 거 보면 어 이건 내한테 맞겠다. 민영 싱어가 한것 중에 내 음역대가 비, 우리 톤이 비슷하니까. 네네네. 여기서 찾은 거구나. 네. 그래서 뭐그 뭐 한파까지 사랑한 거야나 그런 것들을 그래서 선배님은 보면서 되게 그러니까 처음에 포기를 했던 거를 네. 돌파구를 좀씩 찾았었던 거 그러니까 같아요. 저도 되게 일반 남자로 보면 되게 하이 톤이라. 그렇죠, 그렇죠. 나는 이제 그런 뭔가 내가 뭔가 이렇게 뭔가 모티브를 삼을 만한 사람이 없었어요. 아, 너무 힘들었어. 나는. 개척자시네요. 아, 뭐 개척자. <웃음> <웃음> 나는 근데 이런 목소리 또 있다니 나도 너무 신기하고 어 좋네요. 네, 네. 저도 아. 아니 처음에 비슷하다고 해주셔가지고 어, 나도 놀랬어요. 그때 아까. 진짜 울컥하는 거예요. 저는 진짜. 아, 나 방금 되게 싫어서. 네, 처음에 저희 만날 때 처음 이렇게 네네. 들은 놀래가지고. 어, 네. 약간. 근데 이 말이 약간 또 이게 아유, 욕이 될까봐 저는, 저는 너무 조심스럽게 했는데 <웃음> 어 약간 내과인데 아, <웃음> 목소리가 저는 왜냐면 저는 너무 영광인 게 왜냐면 처음에 돌파구를 진짜 네, 찾은 네, 거니까 네. 포기를 했던 거를 찾게 되고 그래서 아 이런 식으로 해보고 이런 식으로 해보고 이런 식으로 해보고 그이 노래를 불러보고 네, 네. 어이 노래는 왜안 되지 왜이 노래는 선배님은 센 소리가 나오는데 네. 뭐 저거 볼레 볼레로 같은 거 부르실 네. 때 키, 키, 키 카세 때 부르시면 기카세트 <웃음> 네, 네. 그게 왜이 음을 왜 세게 나오시지? 왜왜 <웃음> 어... 왜 나는 해밖에 안 나오는데 선배님 애가 나오지? 막 이런, 이런, 이런 거 연구하고 막 이랬었거든요. 아이고, 아이고. 네, 와스레 나이드 부르면서 막. 와스레 <웃음> 네. 네. 아, 덕분에 네. 어, 내가 나도 잊고 살았던 네. 곡들이 아 맞아. 네. 그리고 아이고. 유튜브에 올리신 거막그 쏘아올린 불꽃 그런 거랑 네. 아, 저도 커버고. 너무 좋아하는 곡이라 아, 예. 네막 바꿔 끝사랑이라 이런 것도 아, 그런 거 아, 보면서 예. 이제 막. <웃음> 야, 근데 지금 아이고. 그분이 저희 쇼에 나와 계십니다. 아유, 아유 나 너무 민망한, 아유, 너무 감사합니다. 정말. 아, 진짜 너무. 아, 너무 고마워요. 아유, 저희가 너무 감사하죠. 진짜 너무, 저는 성공한 것 같아요. 아유, 아유. <웃음> 아, 혹시, 어, 일단 이 정도로 일단 얘기를 나눠봤는데, <웃음> 어, 저희가 보고 그리는 쇼잖아요. 네. 그래서 제가, 어, 선배님의 그림을 저 포함해서 많은 분들이 아마 기다리고 계실 거예요. 네네. 오늘 기, 그림을 기대하시는 분들이 굉장히 많이 텐데 왜냐면 오늘 쇼가 보고 싶쇼 보고 그리는 쇼라서. 뭐, 뭐이 그림도. 네네 그래서. 뭐 그냥 이제 
짧게 5분 안에 이렇게 좀 그려가지고 네, 5분 네. 안에요. 근데 제가 시간이 많이 없어요. 저희가 손재주가 없고. 네, 네, 네. 아, 네 진짜 예전에... 그런 모습도 팬분들이 좋아하는 거죠. 그, 오, 정말 그림을 어렸을 네. 때도 뭐 이런 말하기 참 민망하지만 완성을 네. 제대로 해본 적이 없어가지고 네, 없을 편안하게. 정도로 뭔가 미술에 정말. 어... 아 여기서 아, 아무도 완성하지 않습니다. 어, 그래요? 네, 네. 아, 다행이네요. 네. 잠시 또 얘기를 많이 나눴으니까. 쉬어 가는 타임 겸뭐 작품 활동 시간을 가져보도록 그래요? 하겠습니다. 네네네네. 아. 뭐 이번 앨범을 그림으로 표현해 주셔도 되고 뭐 피더펜스 해 주셔도 되고 뭐 오늘의 뭐. 일기 같은 거 담으셔도 되고 어. 글씨를 꾸미셔도 되고 마음껏 그리시면 네. 됩니다. 그릴 때뭐 하나요? 그냥 어, 노래가 나오고 찬스럽게 그냥 천천히 대화도 해도 대화 안 하셔도 되고 아, 마이크가 켜져, 켜져 있고, 있고. 오, 네. 네, 알겠습니다. 편하게 하시면 됩니다. 편하게. 네 노래 주세요. 뭐, 뭐, 뭘 그리지? 아 내가 어렸을 때 맨날 그렸던 걸 그려야겠다. 네 좋습니다. 그냥 네 햇살이 가득한 거리 걷다가 그리고 그 일본에서도 네. 혼자 팬미팅 같은 거 하시잖아요 네. 그때 이제 그런 영상들이 유튜브에 올라와요 알고 계셨나요? 보통 유, 그 제가 본 거를 어, 천천히 그리시면서 네. 하셔야 돼요 그왜 일본에서 하는 건데 그 악보 같은 거 던져 주시면 그거를 그 즉석에서 막 불러 주시고 하시더라고요. 아, 콘, 콘서트에서. 콘서트에서. 네, 네, 네. 네. 지니 타임 같은 네, 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 네. 그래서 네. 그런 것도 저는 보면서 <웃음> 일본어 아니, 너무 잘 하시더라고요. 저 아, 다 까먹었어요. 일, 지금 저도 많이 까먹었는데. 못가 가지고 지금 카페 가야 되는데. 네. 아, 그래서 뭐. 일본어도 선배님 공연하면서 한 것도 많이 보고. 아. 왜냐면 공연할 때 쓰는 거랑 또 많이 다르더라고요. 맞아요. 그 저도 그런 선배님들의 영상만 보다 보니까 그게 안 돼요. 그 일상 회화보다는 공연 위주의 일본어만 아, 거의 가능해서. 아, 어, 그게 어디예요? 네. 저도 뭐 아, 너무 잘하시던데요. 아, 옛날에는 오히려 좀 잘했는데 네. 이제 어, 너무 좀잘안 하다 보니까 음. 그 친구가 없어요. 일본 아. 뭐 있었는데 그렇게 어떻게 핸드폰을 좀 이렇게 잃어버리면서 <웃음> 네. 그렇게 되면서. 이렇게 일본어를 많이 대화할 음, 그 상황이 별로 없군요. 없다 보니까 저희도 원래 자주 갔었는데 또 그런데 또 콘서트 이렇게 하면 뭐또 금방 막 떠오르긴 하는데 음. 그래서 저는 사실 일본에서 콘서트 하면 거의 팬분들이 거의 일본어 선생님처럼 어. 알려주면서 어. 날 것에 뭐, 뭐 선배님 그 뭐지 뭐 한국말로 하면 야, 뭐지 알려줘. 뭐지 물어봐줘 어, 그러면 한국말, 한국말, 나와줘 한국말로 해야 맞아 그거 <웃음> 맞아 맞아 <웃음> 그냥 편하게 하시는. 해요 약간 네. 토크 하듯이 네. 맞아 맞아 약간 그런 토크 콘서트 같은 느낌이어서 <웃음> 오히려 그런 것도 굉장히 해보고 싶다 이렇게 생각을 했던 것 같아요 아유 마, 아유 너무 감사합니다 아유, 제가 제가 저한테는 오늘 진짜 꿈이에요. 선배님은 부끄러우시고 막 이렇게 하시지만 저한테는 아, 자신 없을 <웃음> 아이고 그런 날입니다. 아이고 고맙습니다. 언제 기회 되면 선배님 집에 한번 놀러 가고 <웃음> 아 놀러 와요 놀러 와요. <웃음> 진짜요? 아예 어, 놀러 와요. 그 좋은 집 사시잖아. <웃음> 저그 영상도 봤거든요 집. 그 소개하시는 거. 그 유튜브에 <웃음> 놀라요 놀라요 네. 아 정말 정말 너무 그금금 한번 만져보고 싶어요 <웃음> 아니요 금 아니고 그냥 금 색깔일 뿐이에요 아 그래요 아 뭐, 금이 아니구나 네뭐뭐 아, 뭐, 네네 그그 <웃음> 그 같은 작가님 거 쓰신다고 에? 같은 화가님 같은 작가님 거 이렇게 많이 쓰시잖아요 네아 그, 그, 맞아요 그예 맞아요 네네 네. 그거 보면서 아 나도 한번 만져보고 싶다 <웃음> 만져보고 싶다 <웃음> 나도 나도 <웃음> 저런 거 한번 보고 싶다. 이렇게 아이고, 네, 네. 지금은 숙소 생활. 네, 하, 하고 아, 있습니다. 음. 근데 또 좋지 않아요? 저는 나는 어, 저는 좋아요. 한 번씩은 또 너무 그립더라고 나도 숙소 생활이. 막게 막 왁자 막자 짓거란 그 느낌이 네. 한참 어가 한 번씩 이렇게 집에 이렇게 조용히 힘들기도 있으면, 한데, 네. 그러니까 그게 참 좋을 때도 있어요. 분명 네, 좋을 때도 그쵸, 있는데 어떨 때는 그렇게 왁자 짓거라고 내가 음. 뭔가 이렇게 있으면 내 옆에서는 누가 TV를 보고 있고 뭐 이랬던 그때가 또 가끔 어 그리워요 또 그립기도 하고 이, 또 이런 시기가 네. 나중엔 오고 싶어도 오는 게 아니니까 즐기세요 그쵸 너무 진짜 저는 굉장히 시기. 좋아하는 편이에요 네. <웃음> 잘 그리고 있는 건지 모르겠네 아이, 지금 잘 그리고 계시, 계십니다 좋아요 뭘 그린지 모르겠죠 어, 일단 그려봐야겠죠 <웃음> <웃음> 아이고 어 저는 뭐 천천히 
뭐 댓글 소개도 한번 해, 해보도록 할게요. 선배님 천천히 그리고 계시고요. 네네. 어, 여러분도 문자를 굉장히 많이 보내주고 계시는데 흥의 읍 흥의 읍 영앤 리치 불려우 님께서 민혁 오빠가 무조건 시간 비워두라고 공카에 썼던 그날 제가 오늘 이 날에 비워두라고 그랬거든요 꼭 약속 비워두라고 팬분들한테 이거 무조건 봐야 된다 아, 아이고 11월 11일 10시 그래서 저 연차까지 쓰고 보고 싶죠 본방 사서 합니다 와 동경하던 가수와 서로를 바라보며 이야기하는 것만큼 뿌듯하, 뿌듯하고 벅찬 일이 있을까요? 저도 엄청 떨리는데 오빠는 심정이 어떨까 싶어요. 어떠세요? 라고 해주셨는데 아, 모, 몬스타 X 팬 여러분들 반갑습니다. 네. 저 처음 보시죠? 네. 예전에 예전에 네. 한 10년 전에 그래도 열심히 했었던 그룹의 멤버였습니다. 지금도 열심히 하시잖아요. <웃음> 아, 지금은 네. 열심히 그때 열심히 생각하면 네. 아, 너무 열심히 안 한다? 민망할 정도로 제가 팬분들께 너무 죄송할 정도로 아 진짜요? 뭐 네, 아, 참, 열심히. 아. 그러니까, 물론 열심히 하죠. 나름 열심히 하는데, 그때는 네. 정말 뭐, 비슷할 거로 생각되죠. 네. 그때는 뭐, 아, 뭐, 진짜 한, 많은 활동 아, 매일 한 두세 시간씩 밖에 못 잤으니까. 네. 근데 그때는 그렇게 했는데도, 그렇게 했는데, 지금은 막, 한, 한 여섯 시간 자면 네. 너무 힘들어. 아. 너무 힘들어요. <웃음> 그래서. 그때는 아. 안 자고도 하셨을 거 아니에요, 그때는. 어, 그때는. 그쵸. 저도 체력도 받쳐줬고. 그쵸. 그때는 네. 뭐. 뭐 6시간 잔다 네. 어 많이 자네 에이, 나이스 에이, 에이, 뭐 그럴 시기니까 그때는 네. 아 유나님이 오빠 지금도 열심히 활동하고 활동하는 거 알아요 다 알아요 라고 아, 하셨습니다 물론 이제 상대적으로 봤을 때 그때에 네. 비해서 지금 너무 더없이 부족하지만 나는 열심히 하고 있다는 네. 거네 알아주십시오 <웃음> 아 저의 심정을 여쭤보셨는데 사실 아까 저그 목소리 얘기할 때 진짜 저 잠깐 눈물이 이렇게 올랐어요. 저, 저한테는 되게 큰 거였거든요. 어, 근데 아까 맞아 맞구나. 아까 네. 울컥하는 느낌이 들어서 네. 그 잘못 본 건가 했었는데 목소리 얘기할 때 진짜 확 올라왔었어요. 아... 처음인 것 같아요. 뭔가 이렇게 그러니까 소, G.O.D 선배님도 제가 어릴 때 굉장히 좋아했어서 네네. G.O.D 선배님도 나오셨고 네네. 이렇게 다 뵀는데 진짜 제대로 제가 진짜 뭐 DVD도 모으고 뭐도 하고 이렇게 한 팬은 저 선배님이랑 어, 네. 너무 진짜 제가 오히려 오늘 이 시간이 네. 못 잊을 것 같아요. 왜냐하면 아, 뭔가 누군가에게 이렇게 영향을 주고 이렇게 또그 영향을 준 사람 이렇게 잘 돼서 그러니까 듣는 게 제가 더 오히려 너무 고맙다고 얘기하고 싶네요. 아유, 감사합니다. 아, 감사합니다. 진짜. 또 <웃음> 사연 한번 읽어볼게요. 덕질은 유전이님께서 준수님 뮤지컬을 보러 전국을 돌아다녔셨던 엄마와 몬베베 딸이 같이 듣고 있어요. 오. 아유, 감사합니다. 과제도 때려치고 엄마랑 룰루랄라 듣고 있어요. 엄마랑 같이 할수 있는 팬, 팬 생활이라니 너무 재밌고 행복하네요. 엄마와 함께 할수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. 아 오늘 1위도 너무 축하드려요. 몬베베, 몬베베가 몬스엑스 많이 사랑해 라고 해주셨습니다. 저도 아, 너무 사랑하고 축하합니다. 아 예, 감사합니다. 네. 어머님이 팬분이신가봐요. 어, 그러게요. 아유 감사합니다. 아유 네, 감사합니다. <웃음> 아 저도 너무 감사하고 자또 읽어볼게요. 미연이 왓사님께서 준수 오빠의 팬으로서 앨범 얼마나 기다렸는지 아시나요? 매번 콘서트 때마다 오빠의 귀여움에 공연장의 팬들은 발이 동동 구른 소리로 가득했는데 그 느낌이 너무 그리워요. 팬들의 아쉬움을 달래줄 울 오빠의 온라인 콘서트 엄청 기대 중입니다. 팬들에게 온콘 관람 포인트를 알려준다면 뭐가 있을까요? 사랑해요. 온콘 관람 콘서트요? 네. 뭐 아니, 포인트. 아니, 일단, 아니 뭐 스포도 음, 좋고요. 일단 어, 제 앨범에 그래도 정말 주옥 같은 분들의 네. 총 어느 정도의 총 막나가 될 거고. 좋습니다. 그리고 오랜만에 부르는 발라드 곡들도 좀 일부러 넣어서 네, 네. 또 오랜만에 듣는 발라드 곡들도 있으니까 네. 네, 많이 봐주시길 바라겠습니다. 네. 11월 21일부터 22일까지 온라인 콘서트로 핏업햇 개최 예매 중이라고 하는 하니까요. 또 오늘 또 우리 몬베베 분들도 또 선배님들 선배님 노래와 또 이런 또 이런 재치 넘치는 일단 보고 어, 이제 궁금하다 이분은 뭐 하시는 분일까 또는 어 나도 너무 어릴 때 팬이었는데 하셨던 분들 한번 예매하셔서 같이 가족들과 보셔도 좋을 어, 것 같아요. 감사합니다. 네 아니 아니 아니. 그리고 지금 <웃음> 저희 멤버가 보고 있대요. 이걸 근데 오, 오, 오. 형원이라고 또그 친구도 저만큼은 네네. 아니지만 엄청 아유. 보고 싶은 소리 팬이 팬이거든요. 반갑습니다. 네. 네. 그래가지고 <웃음> 네 공카이 너무 부럽다고 나도 가고 싶다고 <웃음> 너 성공했다. 아, 오지, 그래, 오지 그랬어요. 네. 오지 그랬어. 근데 정말 주위에 너무 많은 것 같아요. 저희 그 카메라 찍어주시는 저희 회사 그 PD 누나도 네네. 너무 진짜 팬이었어. 지금까지도 그냥 <웃음> 팬이어서. 같이 오고 싶다는 거 제가 뜯어 말렸거든요. 제 무슨 짓이냐고. 제 주위에는 왜 없는지. 네. 아유 감사합니다. 아 전화 연결은 안 됩니다. 죄송해요. <웃음> 저만 할 거예요. 네. 왔어야죠. 안 됩니다. 안 돼요. 네. 
어, 대충 완성이 되셨나요? 어, 예, 이제 거의 다, 거의 다, 네네. 거의 다. 어, 네. 자, 한 분만 더 읽어보도록. 미연이로 개명한 소영. 님입니다. 민영님이 생애 처음 가본 콘서트가 시아준 선배님 솔로 콘서트라고 하셨는데 언제 무슨 콘서트였는지 티켓팅은 어땠는지 어, 자리가 어디였는지 공연은 어땠는지 궁금해요. 아 이거는 사실 아까 제가 말씀을 드려, 드려가지고 네. 네. 타란탈라 그래 그랬습니다. 2층 가운데 쪽에서 약간 오른쪽에 버, 가운데서 벗어나 오른쪽에서 봤어요. 아유. 2층 중간쯤에서 <웃음> 감사합니다. 아 네. 미리 알았으면 은 좋은 네. 자리로 이렇게 아 그때는 제가 연습생도 아니고 아 연습생이었나? 기억이 안 나는데 그냥 이제 이제 선배님 콘서트 오! 이렇게 된 거죠 그때는 이제 저도 이제 뭔가 알바도 하고 네. 경제적인 걸 내가 혼자 쓸수 있는 위치가 되니까 네. 아, 아. 엄마한테 뭔가 가수 아이돌 그때 당시에는 아이돌 이런 게또 적었으니까 음, 맞아, 맞아. 아이돌 콘서트 갈래 이러면 네가 뭔데 이런, 이렇게 될것 같아서 지금은 정말 너무나 많잖아요 지금은 완전 문화가 됐죠 지금 그때는 없었어요 네, 그래서 또또 또 어릴 때니까 남자애가 무슨 막 이런 그러니까 음... 또 친구들끼리 여자애들끼리는 음... 또다 같이 다니고 하는데 저는 주로 남자애인데 저만큼 좋아하는 친구들이 없었거든요 어... 어릴 때부터 저는 너무 좋아했었으니까 네. 어 그림을 완성하셨나요? 완성됐습니다 네 한번 화면으로 보여주세요 이야 이거 어떤 걸 그리신 거죠? 제가 어렸을 때 네. 제가 어, 노을을 진짜 좋아하거든요 네, 노을을 너무, 선셋을 너무 좋아하는데 근데 어렸을 때 어, 근데 그냥, 센스가 너무 좋으신데 지금? 근데 어렸을 때 네네. 그냥 맨날 이거, 이 패턴을 계속 그렸던 것 같아요 그냥 오. 뭐 색깔을 넣지 않고 원래는 함께. 연필로만 그리는데 네네. 그냥 이렇게 바다에 노을빛이 노, 해, 해가 이제 그쵸? 지는데 이렇게 석양이 이렇게 바닷물에 이렇게 비치면서 갈매기가 그러니까 이 그림을 언젠가 한번 제가 음. 봤었는데 네. 그림을요? 네 그때부터 그, 그리고 이제 그런 제가 또 휴양지를 좋아해서 그냥 휴양지 가면 이런 노을 바다에서 노을 보는 걸 너무 좋아해요 지금도 네. 근데 그냥 그 그림이 제가 한 폭에 가장 너무 이뻐하고 네. 좋아하는 그래서 이걸 많이 제가 그냥 스케치를 했었어요 심심하면로 음. 갈매기 꽃게 그리고 생각보다 너무 그림이 고퀄리티라 아니 놀랐습니다. <웃음> 절대 노을이님께서 역시 풍경봇 음. 울오빠 풍경을 좋아하시나 봐요. 좋아해요 제가 이거 원래 그러니까 인테리어도 좋아했는데 네네네, 원래 좋아하신다고, 네. 지금도 그래요. 또 하늘 그러니까 저는 하늘 날씨와 음. 그런 거에 되게 많이 이렇게 좌지우지돼요 네네네. 기분이 왜냐면 맑고 막 미세먼지도 없고 네네네. 그러면 어, 너무 막 기분이 그쵸, 좋은데 그쵸. 진짜 뭔가 흐리고 네. 뭔가 이렇게 미세먼지 이렇게 맞는 네. 날이면 약간 우울해지는 것 같아요. 그쵸, 그쵸. 예, 아무래도 그, 그, 네. 그 정도로 좀그 날씨와 이런 거에 되게 많이 네. 영향을 받는 스타일이라 좋습니다. 저도 그 <웃음> 그림을 하나 그려봤는데 저는 이제 선배님 뮤비를 생각해서 그려봤어요. 그 이게 이렇게 그렸는데 이게 뭐냐면 아, 지금 직접 그린 거라고요? 네. 이게 이건 네. 어, 어, 이거 이거 찢어버려야겠네 아, 찢어버려야겠어 이거 아, 이거, 이, 이거, 이거 뭐냐면 그 선배님이 소파에 앉아계실 때그 노란색 빛이 이렇게 있고 네네. 약간 푸른색의 그 갈색 의자에 앉아 소파에 앉아계시고 흰색 옷 입고 립하시는 부분이 있거든요 뮤직비디오에 이번에요? 네. 아 맞아 맞아 아 그거를 지금 보고 그렇게 그리신 거예요? 네 아까 제가 이, 이 장면 이렇게 상자가 요, 떠 있고, 네, 네 맞아요, 맞아. 상자 떠 있고, 네, 이 장면은 아, 이, 이 배경이구나. 네, 약간 이런 느낌을 자 이거 한번 제가 보여드릴게요. 여기다, 요, 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 요 장면입니다. 와, 이 장면을 그냥 뭔가 이제 네 그림으로 한번 원래 그림을 배웠어요? 아니요, 아니요, 그냥 혼자 좋아해가지고. 어, 너무 잘하는 거. 아니 진짜. 혹시 이것도 그린 거예요, 직접? 네, 네, 네. 나 거짓말하고 진짜 어떤 작품들을 네. 그러니까 이, 이, 이 컨셉에 맞춰서 네. 이렇게 그냥 사뭐 샀든 뭐 어떻게 해서 네. 아, 이, 줄 알았어. 이거, 이거는 이제 저희 멤버가 와서 그려 준 거. 별 별은 그려 준 거고 이제 다른 거랑 이제 저거 그러니까 이것만 아닌 거죠. 네, 네, 네. 이게 제일 조금 별로긴 해. 아, 네. <웃음> 아, 장난입니다. 아, 근데 진짜 솔직히 네, 네. 그래서 뭐 이제 아, 이런 것들은 네. 그 와. 가운데 위에 있는 건 G.O.D 선배님들 나오셨을 때그 응원봉이랑 아, 배우지 않았어요 근데? 네그 쉬워요 어떻게, 선배님 저거 어떻게 이렇게 색감을 해? 그 섞으면 우와. 나와요 아니 섞어서 나오면 나는 검정색으로 <웃음> 다 변해더라고요 섞으면 아니 아니 물감이 쉬운 물감이라 섞으면 나와요 
아, 나 물감 섞으면 다 검정색 되던데. 아, 아니, 아닙니다, 아닙니다. 그래서 와. 그 느낌을 지금 뭐, 말라, 말라가지고. 뭐 이런 건 진짜 말도 안 되는데, 느낌이. 이, 이 석양과 이 석양을 보니까. 아, 똑같아요, 선배님. 와, 이거 진짜. 네. 그래서 찢어버리고 싶네요. 이거. 네. 와. 이거는 또 <웃음> 선배님의 앨범, 이번에 이번에 피더패스에 생각하면서. 아, 진짜. 그려봤습니다. 와. 한번, 한번 보시, 보시, 네. 안 묻어요, 네. 그럼 말라가지고 가, 가, 가질 수 있는 건가요? 어 가져가시겠어요? 어, 너무 감사하죠 <웃음> 이거 딱 올려놔야지 이렇게 네어 그러면 저는 어 근데 진짜 이 터, 뭔가 나는 미술을 모르지만 네. 터치 느낌이 너무 그냥 거의 뭐 어, 이런 근데 이런 작 집에 좋은 작품 많이 시잖아요 <웃음> 아유 그거는 아우 그거랑 이건 다르죠 그거는 정말 그러니까 뭐그 사람 그분들도 유명한 분들 네네네네네. 건데 나는 그내 주위에서 저는 이렇게 그림자 그리는 거 너무 신기해. 아 진짜요? 제가 되게 신기한 사람이 뭐냐면 뭐 노래를 잘하고 춤을 잘 추고는 사실 안 신기하고. 그렇죠. 직 직업이시다 보니까. 뭐 그럴 수도 있는데 그런 사람들 많이 음. 봐서 그럴 수도 있어요. 음. 나는 특이한 게이 공부를 잘하거나. 음. 그렇죠. <웃음> 근데 그러니까 제가 갖지 못한 거뭐 정말 뭐 공부를 잘해서 음. 막 좋은 대학에 나온 사람들 음. 혹은 그림자 그린 사람들. 어. 제가 그림자 그림을 못 그리다 보니까 네. 그림 잘 그린 사람들이 너무 신기해. 어. 너무 매력적으로. 그냥 이제 저 그거는 그냥 이제 그 모양을 보고 그 기둥이랑 그냥 보고 노란색이랑 그러니까 파란색 있길래 그냥 섞어. 잘하니까 이걸 이렇게 쉽게 얘기하는 거죠. 이거 <웃음> 그 보고 이게 그림 이렇게 전안 나온다니까요. <웃음> 우와. 네, 한번 그래서 아우, 마음에 감사합니다. 드셨다니 너무 저희가 기분이 오히려 좋고. 아, 고마워요. 정말. 네. 사연 어, 얼마 남지 않았는데 한번 읽어 또 볼게요. 그 어... 선배님이 한번 읽어주실 차례인데 네네. 7페이지입니다 천천히 보시고 7페이지에 진이의 요정 민혁군님 아, 예. 진이의 요정 민혁군님 제가 정말 좋아하는 준순이 콘서트 코너가 있어요 일명 진이타임 아 제가 마, 말한 그 네. 거죠 네. 진이가 되어서 팬들의 소원을 다 이뤄주는 코너 준순님이 편하게 팬분들과 <웃음> 티키타카 하는 게 너무 재밌는데요 오늘은 보고싶쇼에서 나오신 기념으로 민혁쿠의 진이가 되어서 민혁쿠의 소원 한 가지 민혁쿠죠 네. <웃음> 민혁쿠 소원 한 가지 들어줄 수 있을까요? 우리 아. 민혁이 정말 정말 준수님 찐팬이라 나오면 울 수도 있다고 했는데 네. 성덕될 수 있게 부탁드려요 진이 준수님 아유 어떻게 괜찮으신 어, 그럼요 그러면 아 사실 제가 이걸 생각을 했다가 아 할까 말까 고민 되게 많이 했거든요 그 얼마 전에 OST 하셨잖아요. 네네네. 저도 그 프로젝트 했었었거든요. 아, 그 다른 다, 다른 웹툰인데. 다른 웹툰에. 네. 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 바로 직전 프로젝트를 했었어요. 네. 아, 나본것 같다. 네. 그래서 아. 저희 멤버 션우 형이랑 저희 둘만. 맞아, 맞아, 맞아. 네. 아, 진짜 보셨어요? 아니, 그 유튜브 저도 제걸 나온 거 보다 네네네. 보니까 그 위에 영상에 아, 진짜요? 이렇게. 이렇게 그러니까 저도 이번에 알아서 웹툰에 웹툰에 노래를 한다는 거 사실 저도 이번에 하면서 저는 알게 됐는데. 네, 저도 저도. 보다 보니까 맞네. 본것 같아요. 아, 진짜요? 뭐. 네. 그래서 같이 부른 라이브 클립 같은 거 찍고 하잖아요. 네네네네. 네, 그래서 했었는데 그 노래 들으면서 굉장히 또저 혼자 그 네네네. 이건 나온 지 조금 됐잖아요. 근데 네. 그 앨범에 비해서 근데 약간 저 혼자 좀 어, 어, 막 하는 거예요. 아, 아, 그래서 아, 네네네. 네, 그 노래를 1절만 아, 저랑 네. 자, 잠깐 아, 어, 어, 어. 네. 그 먼저 부르시고 어, 어, 그다음, 예, 예. 그다음에 저 부르고 먼저 부르시고 저 부르고 이렇게 가능 하실지 이게 바이브 앱 그, 들어가면 네, 그 노래방이 있는 네, 거죠? 네 어제 MR이 약간 그 MR 제거한 것처럼 약간 MR이 약간 목소리 깔려 있는 좋아요. 상태로 네, 너무 나오거든요. 좋아요. 네그 잠시만요. <웃음> 오, 오 마이크가 혹시 선배님 이거 네 선배님 이 마이크랑 되죠? 네. 아아 네. 어, 어. <웃음> 어. 오 진짜 진이 타임이네. 음. 깜짝 놀래. 아아아 아. 아, 아, 아. <웃음> 그럼 제가 먼저 하고 이렇게. 네. 네. 아. 두 눈을 감으면 쉽게 그려지는 밤 하늘 빛나도 우리만의 별들. 네가 그리워서 손을 뻗어 본다 한 걸음만 가면 네가 서 있기를 아무 말 못했던 그날의 순간은 오늘이 돼서야 후회가 밀려와 슬픈 애들보다 웃는 게더 많았는데 생각을 할수록 어쩌나기만 해 
우리 장난치며 함께 손을 잡고 하루를 보냈던 잊을 수가 없는 예쁜 기억 누군가의 짜여진 영화처럼 우리 마지막이 너무 아파와서 사랑하고 싶지 않아 아우 아우 다 밀었네 아, 네. 어, 감사합니다 진짜 나 노래할 때더 느낀 게 목소리 진짜 비슷하다 아, 그, 그, 어, 저한테 오, 너무 영광이에요 그렇게 와. 말씀해 주시면 아, 진짜 제가 너무 심장이 너무 떨어서 노래를 제대로 못했어. <웃음> 아, 아이고. 제가 복면강 나갈 때 진짜 떨었는데 네. 그거랑 비교가 안 되게 아, 아. 빨리 뛰어서 심장이 위로 올라가지고 아, 아. <웃음> 숨이 안 쉬어져가지고. 아, 너무 잘했어, 너무 잘했어. 아. 아이고. 아, 너무 감사합니다. 이 노래도 아, 나온 지 얼마 안 됐는데. 네, 안, 안 됐는데, 네, 저는 바로 듣고. 아이고, 고맙습니다. 네. 아. 네, 다음 사연을 읽어볼게요. 네. <웃음> 선배님 한번 읽어 주시겠어요? 1편 단심님, 단심님, 준수 오빠를 알게 된 이후로 16년 동안 준수 오빠만 좋아하고 있는 팬입니다. 오늘은 민영님께 같은 준수 팬으로서 한 가지 부탁드려도 될까요? 아시다시피 저희 준짱이 팬들 마음도 다 알아주고 너무너무 다정한데 저희 팬들 중에 엄청나게 많은 팬들이 마치 저처럼 10년이 넘게 한 사람만을 좋아하고 있다는 걸 그렇게 모른답니다. 저희들끼리 비공식적으로 투표도 했어요. 10년 이상 준수님 좋아하는 팬들 비율이 64%나 어. 된다고요. 라 진짜? 암튼 <웃음> 그런 의미에서 오늘 미연이 대표로 민영님이 준수 오빠를 진심으로 좋아하는 이유 다섯 가지만 말씀해 주시면 저희 마음이 더 신전해질 것 같다. 네. 참고로 저는 한결같이 무대에서 진심을 다하는 모습을 넘넘 사랑해요. 네. 그게 춤이건 노래건 연기건 다요. 네. 이번에 피로패스로 우리의 피터팬이 되어준 준소팬에게 너무너무 고맙고 사랑한다고 전하고 싶어요. 라고. 어, 저도 사실 피터팬 피터 생각도 했거든요. 네네네. 뭔가 좀잘 어울리시는 것 같아서 피터팬이랑 아, 예. 네, 그래서 오, 굉장히 좋다라고 생각을 했었는데 다섯 가지밖에 못 뽑는다는 사실 굉장히 아. 원통하지만 <웃음> <웃음> 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째는 아 이거 컨셉 아니죠? 뭐. 네. 아이고. 아이고, 컨셉 아닙니다. 아... 일단은 유인무의 목소리라고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 뭐 선배님보다 노래를 잘하시는 분도 많을 테고 뭐 고음이 잘 올라가는 분도 많을 테지만 이런 목소리 안에서 이런 감정이나 선배님 잘하는 발라드 이런 안에서는 네, 최고라고 생각을 아유, 하, 진짜 하고요. 그리고 그리고 일단은 어, 춤인 것 같아요. 저는 일단은 아유. 춤을 그 아마 하, 투어하실 때한 2, 3년 전에 <웃음> 3년 전에 투어하실 때에 댄서분들 중에 한 분이 저희 레슨도 한번 하셨거든요. 네네네. 성함이 기억이 안 나는데 근데 그 댄서분 왈 춤을 너무 잘 추더라. 자기 아, 깜짝 놀랐다. 아, 예. 아, 그런 얘기를 하시더라고요. 그래서 감사합니다. 일단 춤이라고 생각을 하고 세 번째는 연기력인 것 같아요. 노래 부를 때나 뮤지컬 하실 때나 뭔가 좀 <웃음> 몰입감 있게 잘 해주시는 것 같아요. 아유, 네, 그 순간에 몰입감 있게. 그리고 네 번째는 어 제가 막 이런 말 해도 될지 모르겠지만 늙지 않는 얼굴인 것 같아요. 아, 아, 저 진짜로 그런 얘기하면 안 되는 게저 민영 씨랑 지금 같이 이렇게 투사 잡는데 너무, 똑같은데요? 너무 부끄러워요. 나 진짜 친구 같아요. 친구 같아요. 투사 잡지 말아주세요. <웃음> 나 진짜로. 아이고. 아, 네. 아 그리고 또그 비하인드에서 머리 고민하시다가 하셨다고 하셨잖아요. 머리. 머리 스타일 고민하다가 네네네네. 아, 너무 잘 어울리시는 것 같아요. 네네. 아유, 네, 일단은 네. 이거는 부록이었고요. 네. 다섯 번째는 부록 부록. 네. <웃음> 다섯 번째는 아 있어요. 이거 노래할 때 되게 진심인 것 같아서 그게 전 좋아요. 아 감사합니다. 근데 뭐, 노래할 때 저는 제일 중요 생각하는 게뭐 네. 스킬, 네. 뭐 이런 것들, 뭐 화려하게 불러야 되는 거, 음. 뭐 그런 것도. 당연히 노래에 맞게 상황에 맞게 그런 노래 중요한 그런 노래들이 있긴 한데 가장 중요한 건 음, 진심인 것 같아요. 그 노래를 네. 진정성 있게 진짜 그거네 엄청 느껴지는 게 뭔가 이게 좀한한 한 소절 해주세요. 그러면 뭐 이렇게 뭐 대충이 아니라 그 100%를 아. 다하지 않아서 이렇게 부르시는 분들도 있고 그분 욕하는 아, 게 아니라 네, 네, 네. 그뭐 목을 아끼기 위함일 수도 있고 뭐 아니면 그럴 수도 있는데 네, 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 네. 매번 어떤 거를 요청을 해도 그 안무 그 제가 샤플레이어도 좋아하는 게 
항상 다 열정을 다해서 불러주시는 거예요. 아 근데 같아요. 이거는 저희 어머님의 영향이 네. 좀큰 게. 네네네. 어렸을 때뭐 어떤 노래를 잠시 키면 네. 그냥 이렇게 어 저야 제가 오히려 데뷔 전에는 오히려 그냥 막 편하게 부른 적도 있었던 네. 것 같은데 그런 얘기를 많이 들었었어요. 부르지 말아라 그럴 거면. 어. 근데 누군가가 뭐 짧은 소절이라도 시키거나 네. 너한테 뭔가 부탁을 하면. 그 짧은 소절이라도 최선을 다해서 불러라 이걸 아~ 습관화를 그러니까 어렸을 때부터 그게 습관화가 됐어요 그래서 그렇게 할수 없으면 차라리 안 부르면 안 불렀지 음~ 아, 어쩐지. 약간 그런 느낌으로 아, 살았던 것 같아요 그게 네. 영향이 커서 아, 그게 진짜 전에 지는 것 같아요 아마 팬분들도 엄청 느끼실 거예요 아, 아유, 좋습니다 감사합니다. 아 그리고 마지막 일단 사연으로 마지막입니다 우리 준주님 준주 아니 제발 나나 있을 때만 준주 써주세요 진짜 이렇게 누군가 있을 때 아, 이렇게 준주 아 저는 저는 이미 진짜. 이런 별명을 알기 때문에 제가 네. 팬분들께 얼마 전에 준주, 어떤 준주, 영상에서 준짱 알고, 알고 있기 때문에 준주 준짱 이런 단어 네. 물론 민망하지만 네. 그래도 적어도 나와 뭐 콘서트나 음. 내가 나 혼자 있는 자리에서는 음. 그래 충분히 혹시 받... 천사 시안 어떠세요 너무 힘들어 <웃음> 진짜 받아들이겠다 근데 이렇게 더운다 이렇게 나보다 훨씬 어린 이렇게 네. 어뭐 이런 친구가 이렇게 막 너무 풋풋한 친구가 있을 때 준짱 준주 뭐 이렇게 어막 미치겠어 나 진짜 아이들 다 바꿔주세요, <웃음> 아니에요, 아니에요. 다 바꿔주세요 여러분 아니에요 아니에요 아이들 다 바꾸세요 지금 준주로 도배가 되고 있는데 무슨 소리세요 카리스마 준수로 바꿔주세요 <웃음> <웃음> 준주님이 이름 안 바꾸시겠답니다 준주님께서 오빠 사쿠란보 한 소절만 들려주세요 콘서트장 그 기분 어, 다시 한번 어, 느끼고 싶어요 가사가 잠깐만 네 <웃음> 가사 그게 그거죠 그귀그 그, 귀여운 거 이거 네네, 하시는 맞아요. 거예요. 저도 네. 그 영상 봤습니다. 어렸을 때부터 그 마침 제가 일본에서 저희가 그, 네. 그 동반시기로 네. 이렇게 활동할 때 같이 네. 활동했었어요. 같은 아~ 기획사였고. 오 신기하다. 네, 그래서 네. 뭐또 좋아했었는데 네. 저도 이제 훗날 시간이 흘러서 이게 네. 제가 커버를 할 줄은 네. 저도 사실 생각은 안 했는데. 아이시아우 후타리 시아와세노 소라 도나리 도시 아나타 또 아타시 사쿠람보 예아또저 원래 라이브 사실 때좀더 귀엽게 하시잖아요 지금 약간 좀 발라드처럼 부르셨는데 라디오에 맞게 그렇죠 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 아이시아우 밝혀 혹시 저뭐 여쭤보고 싶은 게이 노래 웃기지 네. <웃음> 혹시, 혹시 라이브 하시나요? 아, 요즘도? 아니, 아니요. 그게, 네. 아, 저도 그 영, 아, 너무 얘기해 주셔서 너무 고마워요. 진짜, 아, 예, 진짜 음, 너무 고마운데, 음, 음. 그 영상이 이렇게 떠들고, 네. 여러분들이 많이 이렇게 즐겨주시는. 저는 앨범 거. 나왔을 때그 노래를 들어, 듣다가. 다시 한번 얘기하지만, 네. 그 영상과 그 영상을 이제 했죠. 어떤 이제 누리꾼 분들께서 네. 마치 내가 요즘 이제 시간이 흘러서 뭔가 제 음악 색깔이 네. 뭔가 확립된 <웃음> 뭔가 타이틀곡으로서 뭐한줄 아는데 <웃음> 정확하게 하면 네. 그 앨범의 약간 히든 트랙처럼 그쵸, 그쵸. 팬분들께 재밌게 네. 웃겨 드리려고 약간 네. 예전에 그런 또 지금은 좀 그런 문화가 없는데 네. 예전에 앨범 막 열고 열내고 꽉꽉 채웠을 네. 때는 히든 트랙 재밌게 막 네. 웃기는 그런 음악 같지 않은 어떻게 음악이라기 보기에는 좀 그냥 팬분들 즐길 수 있는 음. 근데 그거에 이제 그 가사들이 보면은 제가 실제 겪었던 것들을 오, 아, 뭐 그래요? 팬분들이 아닌 분들은 공감하지 못할 수 있겠지만 오. 팬분들은 이렇게 좀알뭐 알만한 것들을 이렇게 재밌게 정말 그 히든 트랙처럼 만든 건데 네. 공연 때 하셨잖아요. 어떤 분 그것도 원래 안 했었어요. 오. 정확히 얘기하면 한국 콘서트에서 그 앨범에서 전, 나는 나도 알잖아요. 네. 그 노래를 콘서트에서는 아 솔직히 할 곡은 아니다. 느낌이구나. 할 곡은 아니다. 멋있는 거 했더니 하시려고. 난리가 난 거야. 왜요? 해달라. 아 좋아. 아, 배, 반응이 좋았고. 그래서 이제 일본 콘서트에서 그거를 처음 하게 됐고 또 한국 콘서트에서 했나? 혹시 일본어 버전으로 하셨나요? 아니요, 그냥 해버렸어. 아, 아, 아. 그래서 엄청 즐겨 즐겨줬죠. 네. 그래서 이제 이왕 또안 하면 또안 네. 하면 안 했지. 그 투어를 그럼 할 전체... 때는 또 이제 의기양양하게 막 정말 내가 막 그렇게 했는데 네. 투어에서 했는데 그 영상만으로 이렇게 해가지고 내가 네. 이제 음악적 색깔이 요즘 이렇게 변한 것처럼. 약간 <웃음> 아 이렇게 그게 선배님의 타이틀인 아니, 것처럼. 뭐 타이틀곡이고 아~ 요즘 음악 쪽에서 막그 예전에 그 동반식의 음악을 탈피해서. 네. 아, 아니랍니다. 뭔가 여러분. 이렇게. 아, 나 진짜 나 그거. 선배님 아니랍니다. 아, 뭐 그건 이제 스페셜이었다. 너무 스페셜이 스페셜이었고 네네. 이제 그걸 보고 저도 이제 마음에 닥쳐 있고 아, 이런 거안 해야겠다. 네네. 나는 이제 정말 즐겨 드리려고 했던 네네. 건데 이제 이런 거에 그, 그래도 그 영상이 또 남아 있으니까 저는 팬분들이. 또 아직도 줄. 행복해요. 네. 너무나 혹시 그... 앞으로 하실 의향은? 어, 뭐, 네, 뭐, 나는 항상 네. 음악적인 그런 거에 틀에 벗어나는 걸 좋아하는 사람이라 네. 더 웃긴 것도 할수 있는데, 오. 그러니까 뭐 그걸 즐길 수, 어차피 그게 나의 그, 그런 모습을 즐겨주시면 되죠. 즐겨주시면 되죠. 즐겨주시면 되죠. 즐겨주시면 되죠. 
어, 네, 이제 이번에 그런 것들을 네. 겪고, 아, 이제 하지 말아야겠다. 네. 뭐 그런, 그런 곡들이 몇곡 있어요. 네. 그래서 이제 하지 말아야겠다 생각을 했는데, 네. 뭐, 그런 게 이제 많이 걷어지는 또 분위기라면, 네. 마음은 하고 싶어요, 난 네. 사실. 음악이 언제나 막 이렇게 막 즐기고 막 멋있어야 네. 되고, 뭐, 꼭 그럴 필요는 없다고 생각하거든요. 네. 근데, 그쵸. 뭐, 네, 그렇습니다. 네, 이 정도만 <웃음> 네. 하겠습니다. 네. <웃음> 아, 마지막, 마지막 사연입니다, 진짜. 입덕신고님께서 민영 오빠 때문에 보고 싶지 보다가 준수님 입덕 직전, 오빠 저꼭 찾아봐야 할 준수님 영상 좀 추천해 주세요. 아, 너무 많은데, 좀 거슬러 올라가면은, 저는 일단 개인적으로 투나잇 라이브 영상. 아... 저는 거기서 이제 선배님이 네네. 너무, 그 그때 반팔만 입고 부르시잖아요. 뭐, 제 그런 잘 모르겠어요. 아마 앵콜, 앵콜이었던 것 같은데 <웃음> 투나잇을 노래 굉장히 좋아했어요. 어떻게 했어요. 불렀었더라 그게? 나의 손을 잡아요. 아 나의 손을 음. 잡아요. 아. 네. 그 다음에 나를 가득한 내 곳. 파트가 뭐였지? 아. 어 기억이 안 나네. 다시 보고 싶. 아내 가슴 안에서 그대 맞아. 마치 불덩어리처럼. 하얗게 번져가고 있죠 모두 태워버려요 네, 뭐 이런, 뭐 이런 거 네. 그래서 이제 아카펠라 하시면서 불렀는데 그 영상 일단은 정말 마약 영상이고요 아오. 그리고 아까 제가 말씀드렸던 그 돔에서 <웃음> I have nothing을 부르면서 그, 그 돌출 무대가 올라가는 그 장면 네, 그 아. 이렇게 노래가 깔리면서 걸어, 걸어갑니다 선배님 네, 그세 네, 분이서 네. 걸어가신 다음에 딱그원 위치에 서면은 그러면 이제 재승 선배님이 또 매미 하면 무대가 전지 올라가면서 돌아가면서 <웃음> 그 아니 나도 모르는 걸 지금 <웃음> 나도 네. 지금 너무 신기한 네. 게 네. 어, 나도 기억이 잘안 나는데 네. 어, 그 박자까지 정확하게 네. 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 아, 저 그래서 막 그런 것도 약간 노려서 그 여기서 올려주세요 막 이렇게 했었거든요. 아, 아, 그 좋은 거죠. 네. 저희도 누군가의 영향을 받는 네. 거죠. 네. 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 그러면서 어, 일단은 그두개 영상과 함께 어, 일본 거는 이제 어, 하... 러브인드 아이스도 좋지만 저는 본래로 <웃음> 아 본래로 네. 네. 아니 본래로. 정말 덕분에 네. 나도 내 나의 추억으로 회상을 이렇게 추억 여행을 떠나는 것 같아요. 네, 아 감사합니다. 너무 어, 아 그래 맞아 그런 노래도 있었지 네. 그런 노래도 있었지 하면서 아, 작가님께서 이렇게... 나는 아스와 쿠루카 아스와 쿠루카 노래 네 아, 좋습니다. 아 일단은 어 선배님의 노래를 일단 들으면서 네. 마무리를 이제 해야 될 텐데 어. 일단 듣고 와서 마무리 해보도록 잠시만요 아네 해보도록 하겠습니다 너를 쓴다 I'm n e 
언제부터였는지 사실 기억이 안나내 사랑이 아주 조금 더 컸다면 아무도 모르게 하고픈 우리의 이별 괜찮았을 텐데 너를 아꼈다면 하나둘 떨어지는 내 눈물이 너를 더였을까 사실 기억이 안나 멍하니 가고 있는 널 바라볼 수밖에 어느 날에 문득 찾아온 우리의 이별 누구의 위로도 듣고 싶지 않아 하나도 떨어 안녕하세요 보고싶쇼의 호스트 몬스텍스 민혁입니다 프로필 사진 눌러서 알림 받기를 눌러두시면 오네어 5분 전에 알려드립니다. 마음에 드는 노래에는 좋아요를 눌러두세요. 뮤직의 바이브에서 언제든 다시 들을 수 있습니다. 네이버 나우. 어느 네 보고 싶쇼. 이제 화시의 문을 닫을 시간입니다. 어, 선배님 너무 제가 너무 신나서 제 얘기를 하느라 너무 오래 걸린 아, 것 같아서. 제가 네. 덕분에 더 신났고. 아유 진짜 저, 너무 저, 고마워요 저, 저, 저도 너무... 몬스타엑스 영상 다 찾아보겠습니다 앞으로 진짜. 아 진짜요 아, 감사합니다 너무 감사합니다 그 혹시 시간 괜찮으시면 제가 부른 그 아픔까지 사랑한 거 한번 들어봐주시면 어, 언제든지 <웃음> 아, 너무 나 여, 영광이에요 지금 네네네 그 복명화 2라운드에 불렀고 뱁, 뱁새거든요 네. 아니 아니 제가 부른 거 말고 아그 그 영상 한번 찾아봐 주신다 그래서 아 그, 지, 복명, 지금, 복... 지금 한번 불러주시면 안 돼요 지금요? 어 짧게 짧게 어 잠시만요 <웃음> 이, 이걸로 불러요 눈 내리고 외롭던 밤이 지나면 멀리서 들려오는 새벽 종소리 혼자만의 사랑은 슬퍼지는 거라 말하지 말아요 그대 향한 그리움은 나만의 것인데 외로움에 가슴 아파도 그 아픔까지 사랑한 거야 <웃음> 어, 저, 감미롭다. 아, 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 그 선배님 보고 아, 여기서 바이브레이션 넣어야지 이러면서 배웠어요. <웃음> <웃음> 진짜로. 어, 너무 좋은데요? 아, 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 영상도 제가 찾아볼게요. 아, 진짜 꼭 네네. 부탁드리겠습니다. 나이 삼성, 부를 줄 몰랐어요. 제가. 삼승까지 했다는 것도는 알고 있었어요. 아, 진짜요? 제가 또 공부를 했거든요. 아, 또 너무 고마워서 네. 이렇게 회원들이 너무 많이 얘기를 해주셔서 네. 모를 수가 없더라고요. 그래서 네. 아이고 너무 감사하다. 너무 잘 생겼다. 아, 일단 네. 이렇게 보다가 이제 봤는데. 오늘 그 러브킬라 네. 그것도 1등 했고 아, 네. 아우 나그 봤죠 다 봤고 어 그리고 어, 오, 예. 얼마 전에 또 그거에서 네. 그 복면강에서 네, 네. 또아 삼승도 했구나 네. 그래서 아 감사합니다 차, 미리 또 봐주셔가지고 아유 감사합니다 아 그리고 오늘 저는 너무 그냥 뭐 말해 뭐 하겠습니까 제 표정 삼아 <웃음> 많이 드러났을 것 같은데 너무 행복한 시간이었고 어, 시간이 되면 아까 선배님이 꼭 얘기하셨으니까 제가 아는 준수 선배님 한번 뱉은 말은 지키는 걸로 알고 있기 때문에 네, 집에 초대해 주시라고 그래가지고 어, 야, <웃음> 네, 네, 진짜 예, 예, 네, 어. 한번 
네, 한번 시간이 되면 네, 네, 네 한번 네, 네 한번 어. 그렇게 해보도록. 같이 그뭐 무슨 V 라이브라도 키죠. 어, 네, <웃음> 너무 좋습니다. 네, 너무 좋습니다. 내가 잘할줄 몰라서. 아, 진짜요? 예, 켜주시면 제가. 네, 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 네. 네, 한번 시간이 남으면 한번 해보도록 하겠습니다. 보고 싶죠? 또 보고 싶은 분들은요, 본방 끝나고 바로 바로 재방송 되고요. 계속 이어 보시면 되고요. 금요일 저녁 8 시와 여러분과 진짜 솔직하게 얘기 나누는 시간이니까 앞으로도 하고 싶은 얘기, 같이 보고 싶은 사진이나 그림 또는 뭐 보고 싶은 분들 많이 많이 보내주세요 보내고 싶을 때 아무 때나 보내주시면 되고 샵 7117번 문자로 보내시면 됩니다 아 어, 그리고 이제 목요일이랑 금요일 저녁 8시에도 아까 말씀드렸다시피 재방송 되고 뮤직의 바이브에서 언제든지 다시 듣기도 가능합니다 어 저는 앞으로 매일 보고 싶고 그리고 싶고 사랑하고 싶은 민혁이가 될 텐데요 선배님도 인사 한마디 부탁드리도록 하겠습니다 아 정말 어 오랜만에 나온 앨범인데 이렇게 한곡한곡 한곡 이렇게 초대해 주셔서 이렇게 어 이렇게 뭔가 선볼 수 있는 그런 시간 돼서 너무나 감사드리고요. 또 오늘 또 민영 씨 만나서 아유. 저 또한 너무나 힐링한 시간이 아니었나. 네. 혹시 다음에 앨범이나 뮤지컬 네. 하시면 한번더 나와 주시면 불러 주세요. 네. 우리 또 민영 씨가 불러 주면 네. 언제든지 그리고 또 저희가 또 뮤지컬 하거나 하면 또 네. 초대 꼭 좀... 좋은 자리로 이제 아, 꼭 좋... 아, 네. 아, 어나 아, 아, 2층이라길래 <웃음> 마음이 아파가지고 아이고 아유 아, 감사합니다 네. 감사합니다 네. 감사합니다 네또 네. 어, 앨범도 많이 들어달라고 또 해주셔도 네아제 앨범 네. 아예네 <웃음> 앨범 많이 네. 들어주시길 바라겠습니다 <웃음> 감사합니다 네, 오랜만에 네. 나온 앨범이니까 좋습니다 어 끝곡은요 선배님 새 앨범으로 듣고 오겠습니다 어 제가 제일 좋아하는 노래네요 눈이 오는 날에는 입니다. 같이 인사해 주세요. 안녕. 안녕. 함께였었죠. 항상 그랬죠. 그대와 나만의 하루가. 행복했었죠 매일 웃었죠 언제나 그럴 줄 알았죠 허나 이별이란 건 너무나 쉽게 우릴 지워버렸죠 이제 노래된 이야기지만 가끔씩 하얗게 꽃이 피면 이렇게 눈이 오는 날에 한없이 그대 생각이 나는데 함께 걷던거린 아직 그대로인데 왜 나는 혼자 걷고 있는지 미치게 보고 싶은 날에 하늘에 그대 얼굴을 그려봐 하지 않게 기억이 흘러도 바보같이 추억의 사랑 잊으려 했죠 노력해봤죠 그대 없는 예 하루들 항상 웃었죠 떠난 그대도 미안한 마음 들지 않게 어나 시간이란 건 때론 뜻대로 되진 않은 것 같아 다짐해봐도 그렇게 하얀 창밖을 멍하니 바라보다 그대 생각이 나는데 함께 걷던 거린 아직 그대로인데 왜 나는 혼자 걷고 있는지 미치게 보고 싶은 날에 하늘에 그대 얼굴을 그려봐 또렷하지 않게 기억이 흘러도 바보같이 추억의 사랑 왜 그땐 몰랐는지 다 끝나 
봐야 아는지 널왜못 있는 건지 나도 모르겠어 혼자 걷고 있지만 그대가 자꾸 보이는지 하지만 해야죠 언제나 눈이 오는 날에 곁에 있는 게 당연했었는데 내가 없는 거를 지워버렸을까 그대는 혼자 걷고 있을까 기다리는데 이렇게 창밖에 눈이 오는 날에 민혁이의 보고 싶쇼 
Peter Pet. Got room?